சரி இருக்கேன் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே ஏற்கனவே அறிவித்தபடி தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் மாநில நிர்வாகத்தின் சார்பில் பொதுக்குழுவிலே வாசித்த கணக்கை ஆதாரமாக கொண்டும் 
வேறு பல சான்றுகளை ஆதாரமாக கொண்டும் பெரிய அளவில் முறைகேடும் மோசடியும் நடந்திருக்கிறது என்று நான் குற்றம் சாட்டியிருந்தேன் அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு இன்று வரை தெளிவான எந்த ஒரு பதிலும் பொது வழியில் வைக்கப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் எல்லாம் அறிவீர்கள் ஆனாலும் செயற்குழுக்களிலும் தனிப்பட்ட சந்திப்புகளிலும் பலவிதமான விளக்கங்கள் என்ற பெயரில் தவறான தகவல்களை நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற மக்களுக்கு அளித்து மாநில நிர்வாகிகள் மற்றொரு மோசடியை செய்து வருகின்றனர் எனவே தான் இதுகுறித்து தெளிவான உரிய ஆதாரங்களுடன் கூடிய ஒரு பதிவை போட வேண்டும் என்று நான் அறிவிப்பு செய்து அதன் அடிப்படையில் நான் சுமத்திய குற்றச்சாட்டு என்ன அதற்கு மாநில நிர்வாகிகள் சார்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பதில்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் விவரமாக நான் விளக்க இருக்கிறேன் முன்னால் இன்னும் சில விஷயங்களை பரப்பி கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் அதை பற்றிய என்னுடைய கருத்தை சொல்லிவிட்டு கணக்கு தொடர்பான விஷயத்திற்கு வருகிறேன் அதாவது என் விஷயமாக நடவடிக்கை எடுத்த விஷயத்திலும் அந்த நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு ஒவ்வொரு நிர்வாகிகளும் ஒவ்வொரு அமர்வுகளில் முரண்பட்டு பலவிதமான பொய்யான தகவல்களை பரப்பிய விஷயத்திலும் எனக்கு எதிராக சதி செய்து அவர்கள் சில வேலைகளை செய்தார்கள் என்பதிலும் நான் தெளிவாக என்னுடைய ஏழரை மணி நேர வீடியோவில் விளக்கியிருந்தேன் இதற்கு ஒரு பொது விசாரணை செய்தால் தான் இதனுடைய உண்மைத்தன்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதற்கு பதிலளிக்க புகுந்த மாநில நிர்வாகிகள் இதற்கு பதிலளிக்க புகுந்த மாநில நிர்வாகிகள் மறு விசாரணை கிடையாது ஒரு விசாரணை நடந்துவிட்டால் ஒப்புக்கொண்டு விட்டால் இன்னொரு விசாரணை கிடையாது இப்போது அவர் பிஜே உறுப்பினராகவே இல்லை உறுப்பினராகவே இல்லாத ஒருவரை நாங்கள் எப்படி அழைத்து எங்களுக்கு கீழே வைத்து விசாரிக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் சில வாதங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் முதல் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் மறு விசாரணை என்கிற ஒரு அறைகுள் விட்டேனா நான் விட்ட அறைகுள் என்ன நீங்கள் தவறாக விசாரணை செய்திருக்கிறீர்கள் பல சதிகளை செய்திருக்கிறீர்கள் ஜமாத்துடைய விதிமுறைகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும் முரணான பல காரியங்களை அரங்கேற்றிருக்கிறீர்கள் பல பொய்களை பலரும் பலவிதமாக பல நிர்வாகிகள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இது பற்றி உங்களையும் குற்றவாளியாக நிறுத்தி மாநில நிர்வாகிகளான உங்களையும் குற்றவாளிகளாக நிறுத்தி என்னை ஒரு தரப்பு குற்றவாளிகளாக நிறுத்தி மூத்தவர்கள் இந்த ஜமாத்தில் மூத்தவர்கள் இருதரப்பும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய மூத்தவர்களை கொண்டு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் நான் சொன்னேனே தவிர உங்களை விசாரிக்கும் நான் கோரவே இல்லை என்னுடைய அறைகுகளை திருப்பி போய் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு வந்து எப்படி நாங்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்துவது எங்களை கட்டுப்படுத்துகிற விசாரணையை அவங்களிடத்து நாங்கள் கேட்கிறோம் இல்லை நீங்கள் செய்த அயோக்கியத்தனங்கள் தில்லு முள்ளுகள் என்னென்ன பித்தலாட்டங்கள் செய்கிறீர்கள் ஆடியோ என்று சொல்லி என்னென்ன கல்ல வேலைகள்லாம் பார்த்துக்கிறீர்கள் இவற்றையெல்லாம் அம்பலப்படுத்த வேண்டுமானால் நீங்களும் இல்லாத நானும் இல்லாத நம் ஜமாத்திலே பயணித்த மூத்தவர்களை கொண்டு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் பதில் சொல்லும் இடத்தில் வந்து நிற்க வேண்டும் நானும் பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் நிற்க வேண்டும் எனக்கு எதிராக உங்களுடைய குற்றச்சாட்டுகளை நீங்கள் சுமத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எதிராக நான் சுமத்துகிற குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளுங்கள் இப்படித்தான் நான் அறிவுகள் விட்டேனே தவிர என்னை மறுபடியும் விசாரிங்க உங்களுடைய மறுபடியும் சேர்த்துக்கிறேங்க மறுபடியும் என்னை வந்து உறுப்பினர் ஆக்குங்க அப்படி சொன்னேன்னா அப்ப நான் இந்த அறைகுள் விட்டது எதற்கு என்று சொன்னால் நீங்கள் தவறு செய்தீர்களா நான் தவறு செய்தேனா என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக ஜமாத்துடைய நிர்வாகிகளோ பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக அல்ல பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் தான் ஏகமானதாக உறுப்பினர் நீக்கம் வரைக்கும் ஒத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் என்று அறிவித்து விட்டீர்கள் நான் சொல்வது பொதுக்குழுவுக்கும் வெளியே மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் இந்த ஜமாத்தின் உயிர் நாடிகள் அவர்கள் தான் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பாடுபடக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு உதவியோடு தான் இந்த ஜமாத் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த மக்கள்
விஷயம் தெரிய வேண்டும் என்பதற்குத்தான் என்னுடைய இந்த அறைகுகள் அப்ப என்ன பிரச்சனை இந்த அறைகுகளை சொன்ன உடனே இது என்ன புது விதி இவருக்கு மாத்திரம் என்ன புது விதி விதி விளக்கா என்றெல்லாம் ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார்கள் முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம ஜமாத்துல ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்கனவே ஒரு பொதுவான நிலைப்பாடு வைத்திருக்கிறோம் என்ன நிலைப்பாடு என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அந்த நடவடிக்கையினால் எந்த மாதிரியான தாக்கம் நம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுகிறதோ அந்த தாக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு தான் முடிவெடுப்போம் இது பொதுவான விதி வேலூர் இப்ராஹிம் என்பவர் சில விஷயங்களை சொன்னார் அவர் சொன்னதால் நம்ம ஜமாத்தில் தாக்கம் வந்துச்சா தாக்கம் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க கோவப்படுவாங்க அந்த தாக்கத்தை நான் சொல்லவில்லை நம்முடைய செயற்குழுவில் நம்முடைய பொதுக்குழுவில் நம்முடைய கூட்டங்களில் வந்து ஏன் வேலூர் இப்ராஹிம் உடைய அறிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று யாராக கேட்டாங்களா நம்ம ஜமாத்து மக்கள்கிட்ட ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்திச்சா அதனால் அதிர் தெரிந்து யாராக ஓடினார்களா அப்போ நம்ம மக்கள் மத்தியில் எந்த தாக்கத்தையும் ஒன்று ஏற்படுத்தவில்லையானால் அதை நாம் கண்டுகொள்ள மாட்டோம் அல்தாபி அவர்களுடைய மறு விசாரணை நம்ம கண்டுகொள்ளவில்லை ஏன் மறு விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று ஜமாத்தில் யாராவது கோரினார்களா கோரிக்கை வைத்தார்களா நம்முடைய செயற்குழு பொதுக்குழுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையாக ஆனதா வரவில்லை அதே நேரத்தில் அவர் முபாகலா என்று அழைப்பு விட்டார் அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் எதற்கு ஏற்றுக்கொண்டோம் அது பயங்கரமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு முபாகலா என்று அழைத்த பிறகு நம்ம ஜமாத்தில் இருந்து பயணித்தவர்கள் கூட இவ்வளவு தைரியமாக அவர் முபாகலா என்கிறாரு அவர் பக்கம் உண்மை இல்லாமல் முபாகலா கலைப்பார் என்று மக்கள் கேட்ட பொழுது அந்த மக்கள் நமக்கு வேண்டும் கிளை நிர்வாகிகள் மாத்திரம் நமக்கு போதாது மாவட்ட நிர்வாகிகள் மாத்திரம் போதாது அவர்கள் குறைந்த விளக்கத்தில் நிறுத்தடையக்கூடியவர்கள் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடியவர்கள் தோண்டி துருவி பார்க்க மாட்டார்கள் ஆனால் பொதுமக்கள் நமக்கு வேண்டும் அவர்களை இந்த முபாலா என்ற அறைகோளை அலட்சியப்படுத்தினால் அந்த மக்களை அவர்களுடைய ஆதரவை நாம் இழக்க வேண்டி வரும் என்பதற்குத்தானே மசோரா பண்ணி அந்த முடிவு எடுத்தோம் அப்போ ஒரு தாக்கம் நம்ம மக்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் அப்போ ஒரு நிலைப்பாட்டை நம்ம எடுக்கத்தான் செய்யறேன் எடுக்கிறோம் இந்த மக்களுக்கு சரியான விளக்கத்தை கொடுத்தாகணும் இதுக்கு நம்ம பயிலாவலாம் கிடையாது ஒரு நிர்வாகி இதெல்லாம் பெரிய சாதாரண ஒரு நிர்வாக திறன் அறிந்தவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு என்ன முடிவு நம்முடைய ஜமாத்தில் உள்ள மக்கள் நம்ம எழுதக்கூடாது ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நம்ம மக்கள் மத்தியில் அது பிரச்சனை ஆகுகிறதா அதிருப்தி ஏற்படுகிறதா சந்தேகங்கள் ஏற்படுகிறதா அவர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாத நிலைமை ஏற்படுகிறதா என்று வறுமையானால் அவங்க உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து பல விஷயங்களை நம்ம இணைஞ்சிருக்கிறோம் செய்திருக்கிறோம் செய்ய வேண்டும் அப்போ அல்தாபிக்கு செய்தீர்களா அல்தாபி அவர்களுக்காக வேண்டி ஜமாத்தில் வந்து செயற்குழு பொதுக்குழுல கேள்வி கேட்டாங்களா அல்தாபி அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக போனவர்கள்லாம் யாராக இருந்தார்கள் கபுர் வணங்கிகளாக இருந்தார்கள் ஜமாத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படியான தாக்கம் ஏற்பட்டு செய்த பிற நம்முடைய கட்டமைப்புக்குள்ள பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்படவே இல்லை நம்ம பொதுவான ஒரு நிலைப்பாடு நம்ம அறிவித்து இருக்கிறோம் ஜமாத்தில் இருக்கும் பொழுது ஜமாத்தில் தாக்கம் ஏற்படக்கூடிய கோரிக்கைகளை தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்வோம் இதான நிலைப்பாடு இப்ப என என் சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுத்த நடவடிக்கை தவறு என்று நான் மக்கள் மத்தியில் வைத்திருக்கிறேன் அதற்குரிய காரண காரியங்களை விலக்கி இருக்கிறேன் அதை நேருக்கு நேர் சந்திக்க தயார் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இது நம்ம மக்கள் மத்தியில் தாக்கம் ஏற்பட்டு இருக்குதா இல்லையா இதுதான் கேள்வி நம்ம மக்கள் கிளை மாவட்டங்களில் ஒவ்வொரு மாநில நிர்வாகிகளை கேள்வி கேட்கிறாங்களா இல்லையா பதில் சொல்ல முடியாத நிலையை சந்திக்கிறீர்களா இல்லையா நாங்கள் தயாராகி வரவில்லை என்று போகிறீர்களா இல்லையா வேற ஒருத்தரை கொண்டு நாங்கள் விளக்கம் சொல்கிறோம் என்று சொல்கிறீர்களா இல்லையா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு விதமாக பதில் சொல்கிறீர்களா இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை ஏற்படும் பொழுது ஒரு நிர்வாகம் செய்யக்கூடியவர்கள் அறிவுபூர்வமாக நிர்வாகம் செய்யக்கூடியவர்கள் ஜமாத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யணும் அந்த மக்களை இழந்து விட வேண்டிய நிலை வறுமையானால் அந்த பொது விசாரணைக்கு தயாரு அனைத்தையும் சந்தேகத்துக்கிடம் இல்லாத நிரூபிக்கிறோம் வந்தால் அந்த மக்களை காப்பாற்றிக்கிறவீங்க அவ்வளவுதான் என்னுடைய கோரிக்கை மூலம் ஜமாத்த வரப்போறனா சேர்ந்து கொள்ள போறேனா பொறுப்பு வாங்க போறேனா அல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாந்து எனக்கு வந்து பெரிய கௌரவ தலைவர் பதவி கொடுத்து நான் ஒத்துக்கொள்ள போறேனா அதுக்கு இந்த கோரிக்கை நான் வைக்கவே இல்லை நான் வைப்பதெல்லாம் நீங்கள் அநியாயம் செய்திருக்கிறீர்கள் நான் அநியாயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நான் கருதுகிறேன் 
அதற்கு என்னிடத்தில் நியாயங்கள் ஆதாரங்கள் சான்றுகள் இருக்கின்றன நீங்கள் இந்த இடை இடைப்பட்ட மூன்று நான்கு மாத காலத்தில் என்னவெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறீர்களோ ஒவ்வொரு இடத்திலையும் அதுகள்லாம் நான் திரட்டி வைத்திருக்கிறேன் அவற்றை அடிப்படையாக வைத்து நான் வந்து சில வாதங்களை வைத்து விசாரணை என்ன விசாரணை மறு விசாரணை அல்ல உங்களை நீதிபதியாக ஏற்று வைக்கிற விசாரணை அல்ல உங்களை குற்றவாளியாக ஆக்கி நீங்கள் குற்றமற்றவர்கள் என்று நிறுவியுங்கள் என்று மக்களுக்கான விசாரணை நான் கோரியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் வெற்றி எனக்குத்தான் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் மக்கள் விளங்கிக் கொள்வார்கள் இவர்கள் ஒரு வனை திட்டமிட்டு காய் நகர்த்தி பழி வாங்கியிருக்கிறார்கள் என்று விளங்கிக் கொள்ளப் போகிறார்கள் அது போதும் எனக்கு கிளை மாவட்ட நிர்வாகிகள்ல பல பேர் அப்படி இருந்தாலும் சிலர் விளங்கிக் கொள்வார்கள் நீங்கள் விசாரணைக்கு வந்துவிட்டீர்களா அப்பவும் எனக்கு தான் வெற்றி ஏன் நான் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லா நிரூபித்து காட்டுவேன் என்னுடைய அறைகுகள் மூலமாக என்னுடைய மக்களை என்னை நம்புகிற மக்களை என்னை மதிக்கிற மக்களை என்னை நேசிக்கிற மக்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்பினேனோ அது சரியாக சென்றடைந்து விட்டது நீங்கள் பொது விசாரணைக்கு வந்தாலும் உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது வந்தாலும் ஒண்ணுதான் வராட்டாலும் ஒண்ணுதான் நீங்கள் வந்தீர்களே ஆனால் இன்னும் ஒரு படி மேலாக அதை நிரூபித்து காட்டுவேன் வரவில்லை ஆனால் மக்கள் என்ன பார்ப்பாங்க என் கூப்பிடுற நிரூபிச்சு உங்க மேல தப்புருக்குன்னு சொல்றாருல்ல நிறைய முறைகேடு செஞ்சிருக்கேன் சொல்றாருல்ல விசாரிக்க வேண்டிய முறையில விசாரிக்கல சதிவேலை பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்றாருல்ல என்ற கேள்வி மக்கள்கிட்ட வறுமையானால் அது உங்களை பாதிக்கும் இயக்கத்தை நேசிக்கிறவங்களா நீ இருந்தா கட்டி காக்கிறவங்களா இருந்தால் உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னு அந்த மக்களை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதில் தான் இருக்க வேண்டும் அப்படி நாம இருந்திருக்கிறோம் கடந்த காலத்துல இப்ப நீங்க அப்படி இல்லை ஏன் உங்களுக்கு செயற்குழு முதற்குழு ஏன் கேட்டா உங்க நிர்வாகத்துக்கீழ உள்ளவங்க கேள்வி கேட்டா கூட பயந்து ஒடுங்கி கேட்பார்கள் கேள்விக்கு மேல கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் ஒண்ணுதான் ஒரு ஆள் கேட்கறோம்னா சரி பார்கள் அதுல எதிர் கேள்வி கேட்க கட்டுப்பாடு அப்படி எடுத்துக்கொள்வார்கள் அந்த மக்களுக்கு வேண்டுமானால் நீங்கள் சொல்கிற அற்பமான பதில் திருப்தி அளிக்குமே தவிர அந்த மக்கள் எந்த மக்களை சந்திப்பாங்க அவங்கள்ட்ட திருப்தி அளிக்காது அதை நீங்கள் போக போக என்ன செய்யறீங்க பார்க்க போகிறீர்கள் அதனால் நான் விட்ட அறைகுகளை வச்சு என்ன செய்யறீங்க நான் உங்களுடைய விசாரணைக்கு வந்த மாதிரியும் முடிஞ்சு மூடி விட்டோம் கதவை என்ற மாதிரியும் நீ உறுப்பினராக இல்லாட்டி உங்களை எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்ண உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண கூப்பிடுறேன் முடியுமா உங்களால் நானே சொன்னேன் என்னை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண இயலா நானே இல்லையே இல்லாத ஒருத்தனை என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண போறீங்க நீங்க செஞ்சது அநீதி என்பதை பொதுமக்கள் நியாயம் கேட்டிருக்கோம் அவ்வளவுதான் நீங்க அதை ஏற்று வந்தால் அதுவும் எனக்கு அழகும் சிறப்பு ஏற்க மறுத்தால் அதுவும் சிறப்பு தான் ஆக என்னுடைய நான் கோரிக்கையில வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்பதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் இதுதான் அதுக்குரிய பதிலாக நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இன்னொன்னே நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்ப இப்ப எனக்கு எதிராக வந்து இன்னைக்கு மக்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு ஆதரவாக இன்றைக்கு பேசுகிற மக்கள் எல்லாம் யாரா இருக்கிறாங்க சுன்ன ஜமாத்தா இருக்கிறாங்களா எனக்கு எதிர ஆடியோ வெளியிட்ட குரூப்பா இருக்கிறாங்களா என்னைய கொள்கையில எதிர்த்தவங்களா இருக்கிறாங்களா இல்ல எனக்கு ஆதரவாக கருத்து சொல்ற எல்லாருமே இந்த ஜமாத்தில் உள்ள பயணித்தவர்கள் பயணித்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள் அல்தாபிக்கு வந்தது கூட வெளியில் இருந்து ஆதரவு வரவில்லை ஆனால் உங்களுக்கு ஆதரவாக பதிவு போடக்கூடியவர்கள் எல்லாம் யாரா இருக்கிறார்கள் யாரா இருக்கிறார்கள் ஆடியோ கம்பெனிகளா இருக்கிறார்கள் அதை தௌகிதமாக அழிக்க வேண்டும் என்ற கூடியவர்கள் எல்லாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் லைக் போடுகிறார்கள் இதுல கூட அல்ல எனக்கு தான் வெற்றி தந்திருக்கிறான் உங்களை ஆதரிப்பவர்கள் எல்லாம் நேற்று வரை ஜமாத்தின் கொள்கையின் எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் என்னை ஆதரிக்கிறவர்கள் எல்லாம் இந்த கொள்கையோடு என்னோடு பயணித்தவர்கள் நம்பியவர்கள் அப்ப இந்த ஒரு வித்தியாசத்தை வைத்து பார்த்தாவது ஒரு அறிவுள்ள நிர்வாகம் இதை ஏற்றுக்கொண்டால் ஒரு நல்லது ஏத்துக்கிறாட்டி ஒண்ணும் கிடையாது இப்படி பஞ்சாயத்து வைக்க போறோம் போங்க நாங்க மக்களை சொல்லிட்டு போறோம் மக்கள் அவங்க என்ன பதிலடி எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு நீங்க போக பாப்பீங்க மக்களுடைய பதிலடி வெறும் நிர்வாகிகளை வைத்து மாத்திரம் நீங்க நடக்கலாம் நினைக்கிறீங்கல்ல அதுல தோற்று போவீர்கள் என்பதை இன்சால அந்த மக்கள் உங்களுக்கு காட்டுவார்கள் போக போக அது எப்படி என்று தெரிவீர்கள் என்பதை பதிலாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த மேட்ருக்கு அவ்வளவுதான் விஷயம் அடுத்த டாபிக் வருகிறேன் இப்ப நான் ஒரு பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சொல்றேன் இந்த பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சொல்லும் பொழுது தௌஹி ஜமாத் நிர்வாகத்தில் மேல இருந்து கீழே உள்ள வரைக்கும் உள்ளவர்கள் எப்படியான பதில சொல்றாங்கன்னு கேட்டா இவர் போயிட்டார்ல போனதுனால இது சொல்றாரு இவருக்கு இதான் வேலை யாரும் யாரு மேல கோபம் வந்தாலும் பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சொல்லிடுவாரு இது யார் சொல்றா யாரு சொல்றா இந்த நம்மோடு நேற்று வரைக்கும் இருந்தவங்க சொல்றாங்க அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு கேட்டா இதுக்கு முன்னாடி பலர் மீது
அதெல்லாம் பொய் அப்ப கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் சொன்னது கேட்டோங்கிற கருத்தா தான் பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சொல்றாருன்னா நான் சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள் கரெக்டா இருந்துச்சா தவறா இருந்துச்சா இவங்க இதே வேலை தான் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் பரவாயில்ல நீங்க சொல்றீங்க நீங்க இந்த பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சுமத்தி எத்தனை பேர் வெளியே போட்டிருக்கிறோம் அதுல இப்ப உங்களுக்கு பங்கு இல்லையாப்ப அந்த பொருளாதார குற்றச்சாட்டு கரெக்டா இருக்க போய் தானே அதை நடவடிக்கை எடுத்தோம் அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாங்க பிஜே வந்து தப்பு தப்பா பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சுமத்தி எல்லாத்தையும் வெளியேற்றினாரு அப்படின்னா பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சுமத்தி நம்ம பிரிச்சு சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப கூப்பிட்டு நாங்கள் பிஜே தான் சொன்னாரு ஏன் மார்க்கத்தை பார்த்து இதை மாற்ற முடியாதா மார்க்க மசாயல்கள் மாத்த போறீங்களே அது மாதிரி இதை மாத்திட்டு போகலாம் அவர் தவறா சொல்லிவிட்டார் நாங்கள் உங்களை அரவணைத்துக்குள்ள வாருங்க நீங்க காசு போனோம்னா திருடவில்லை அப்படின்னு சொல்ல போறீங்களா அப்ப இவ யாரு போனாலும் பொருளாதார குற்றச்சாட்டு தான் அவர் சொல்லுவாரு அப்படிங்கிறது மூலமாக என்ன சொல்ல வர்றாங்க கேட்டா இத்தனை ஆண்டு காலமாக நாம எந்த குற்றச்சாட்டுகளை நிர்வாகியா இருந்து சிலர் மீது சொன்னோமோ அவை பொய் அதனால அர்த்தம் அப்ப அந்த பொய்க்கு நீங்க உடந்த தெரிஞ்சு கொண்ட உடந்தையா இருந்தீங்க எவ்வளவு இப்ப இந்த இந்த வார்த்தையை நீங்க சொல்லலாமா வெளியூர் உள்ளான்னு சொல்லலாம் இது சேர்ந்து செஞ்சாலும் சொல்லலாமா இதையும் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிருவாங்க உங்களுடைய தராதரத்தை வந்து மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அழுத்தாக இப்படிதான் சொன்னார் வெளியே போனவங்க குற்றச்சாட்டு சொன்னார் அழுத்தாவி சொன்னார்னு சொன்னா அவரை நான் சொன்ன மாதிரி சொன்னாரா நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கணக்கு எடுத்து காட்டி ஆதாரத்தை காட்டி நிரூபிக்க நான் தயார் என்று சவால் விட்டு இதுக்கு விசாரணைக்கு வரைக்கும் நான் நிரூபித்து காட்டுகிறேன் அப்படி குற்றம் சுமத்தினார் அவரு நான் சுமத்துகிற குற்றச்சாட்டு பொதுக்குழுவில் நீங்கள் சொன்ன அந்த கணக்கும் அது குறித்து எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த சில விஷயங்களும் அதை அடிப்படையாக வைத்து தானே நான் குற்றச்சாட்டு சுமத்தி இருக்கிறேன் நிரூபிக்க உள்ள போறேங்கிறேன் அப்ப நான் சொன்ன குற்றச்சாட்டு அல்தாபி சொன்ன மாதிரி போற போக்குல நான் சொல்லி விட்டதா அவர் சொன்ன குற்றச்சாட்டு எதுக்காக உங்களை அறிவு நீங்களும் பதில் சொல்லவில்லை அவர் அறிவு கூடாது விட்டாரா நான் நிரூபித்து காட்டுகிறேன் அப்படி சொன்னாரா அவர் மனசில் பட்ட குற்றச்சாட்டு என்ற வகையில் அவர் சொன்னார் இதை விட நிரூபிக்கத்தக்க ஆத்தண்டிக்கான குற்றச்சாட்டாக அவர் சொல்லப்படலை நான் சொன்னது அப்படியா நான் என்ன குற்றச்சாட்டு சொன்னேன் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்படி மறைக்கிறாங்க இருட்டடிப்பு செய்து திருட்டுவாங்கிறாங்க போய் என்ன திருட்ட சொன்னாங்க என்ன அடிப்படையில் நான் சொன்னேன் அதுக்கு என்ன ஆதாரத்தை வச்சேன் அதை முக்காவாசி பேர் பார்க்கல பார்க்காம என்ன செய்கிறாங்க போறவங்க எல்லாம் இப்படி தானே சொல்லுவாங்க வெளியே போறவங்கலாம் அது மாதிரியான குற்ற அலட்சியப்படுத்துற குற்றச்சாட்டை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அவ்வளவு ஆதாரபூர்வமான குற்றச்சாட்டை சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால இந்த வாதமும் என்ன செய்யல சரியில்லை ஆடியோவை இப்படி மட மடை மாற்றம் செய்வதற்காக இதை எழுப்பியிருக்கிறாருங்கிறீங்க ஆடியோவை தான் முதல் விஷயமா நான் வச்சிருக்கேன் மடை மாற்றனா வாங்கல கூப்பிடுறேன் அதை உற்றுமை இது பேசுங்க நான் சொல்றேனா ஆடியோ விஷயத்தை மடை மாற்றல அதுக்கு விசாரணை பொது விசாரணை உங்களை குற்றவாளி கொண்டு அடிப்பாட்டு விசாரிக்க அறை கூட விட்டு இருக்கிறேன் அதை மரக்கடிக்க செய்யறதுக்கு வர வியாபகப்படுத்தில இருக்கா அதை மரக்கடிக்க செய்ய அதையும் சொல்றேன் இதையும் சொல்றேன் இது எப்ப நீங்க சொல்ற சரியா வரேன் நம்ம அதை விட்டு விடுவோம் இதை மட்டும் பேசுவோம் அப்படி சொன்னா அதை தான் பேசணும் இதை தான் பேசணும் அப்ப அதனால வந்து இது பொய்யாயிருமா அப்ப அந்த ஒரு அடிப்படையில இது அடி அர்த்தமற்ற ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்குது அடுத்து என்னன்னு கேட்டா அவங்க தங்களை தாங்களே நல்லவர்களாய் கொள்வது குற்றச்சாட்டு வரும்போது அப்படி சொல்லக்கூடாது குற்றச்சாட்டு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் இந்த ஆதாரம் சொன்னீங்களா இந்த ஆதாரம் பொய் இந்த ஆதாரம் சரி நாங்கள் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படி சொல்ற விட்டுட்டு நாங்கள் எவ்வளோ தியாகம் பண்ணுறோன்னு தெரியுமா அந்த ஜமாத்துக்காக வேண்டி எவ்வளோ ராப்புகளை உழைக்கிறோம் தெரியுமா இதுலேருந்து ஏதோ ஆதாரம் அடைவோமா தெரியுமா குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கு பதில் சொல்லிட்டு அது சொல்லணும் இல்லாத உன்ன நம்பிக்கையை முதல்ல உருவாக்கி கொண்டு அதை ஆதாரமாக காட்டுற அளவில் என்ன செய்கிறாங்க பேச்சுக்கள்லாம் பேசுகிறாங்க மக்கள் கேள்வி கேட்கும் போது எங்களை பற்றி நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு நாங்கள் அப்படி இருக்கல பார்த்தா அப்படி தெரிகிறத பார்த்தவங்களாம் தெரியுமா ஒருத்தனை பற்றி ஒருத்தர் செய்கிற செயலில் மாட்டும் போது தானே தெரியுது எங்களை பார்த்தது அப்படியா தெரிகிறது நாங்கள் எளிமையான வாழ்க்கை தானே வாழ்கிறோம் கார்பங்களாக வச்சுருக்கிறோமா இதெல்லாம் ஆதாரமா அப்போ கார்பங்களாக வைக்காதவனெல்லாம் ஊழல் செய்யலன்னு அர்த்தமா எத்தனை பேர் பிச்சைக்காரமாக இருப்பான் கோடி கோடியாக வச்சுருப்பான் நமக்கு அது மேட்ரு கிடையாது நாம் சொல்லுவோம் என்னென்னு கேட்டால் என்ன குற்றச்சாட்டு நான் சொன்னேன் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் வச்சேன் அந்த ஆதாரத்துக்கு நீங்க சொல்ற பதில் என்ன இதான டாபிக் இதுக்கு வந்து செய்யறது இவ்வளவு பெரிய நாங்கள் எவ்வளவு தியாகம் பண்ணிருக்கோம் எங்களை பத்தி இப்படி சொல்லலாமா மக்கள் கூட யாரு கிளை மாவட்ட பொறுப்புல உள்ளவர்கள் என்ன செய்யறாங்க நம்ம நிர்வாகிகள் நாம சந்தேகப்படலாமா சந்தேகப்படக்கூடாது ஆதாரம் இல்லாம சந்த
அப்ப சந்தேக படம் படணும் ஆதாரம் வந்தா படணும் அது ஒரு பதிலா சொல்லி கொடுக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஏழரை கோடி ரூபாய்னு சொல்கிறீர்களே ஏழரை கோடி ரூபாய் மூன்றரை மாசத்துல மூணு மாசத்துல எடுக்க முடியுமா ஏன்னா நான் பொறுப்பு மூணு மாசம் ஆகுதா அந்த மூணு மாசத்துல எப்படி ஏழரை கோடி ரூபாய் எடுக்க முடியும் இது ஒரு கேள்வி அது அதிகமான தொகை எடுப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்கு அப்படி ஒரு ஏடிஎம் நுழையிறான் ஐம்பது கோடி எடுத்துட்டு போயிடுவான் அரை மணி நேரத்தில் ஐம்பது கோடி எடுக்க முடிய மாட்டேன் கேட்கறது ஒரு கண்டெய்னர்ல லாரில ஏற்றிட்டு போவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் எடுத்துட்டு போயிடுவான் அது ஆயிரம் கோடியா இருக்கு ஆயிரம் கோடி அரை மணி நேரத்தில் எடுக்க முடியுமா இதா பேச்சு எடுத்தியா இல்லையா அதுக்கு பதில் சொல்லு மூன்றரை மாசத்துல எடுக்கலாம் மூணு நாளையும் எடுக்கலாம் ஒரு நாள் கூட எடுக்கலாம் எடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டான்னு சொன்னா எல்லாருமே அந்த கூட்டு சதித்திட்டம் பண்ணார்களே ஆனால் இதெல்லாம் எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா மூணு மாசத்துல எடுக்க முடியுமா ஒரு கேள்வியா அடுத்து என்ன நீங்க இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஒரே நேரத்தில் எடுக்க முடியுமா ஏழரை கோடி எடுப்பதாக இருந்தால் உங்க காலத்துல தொடர்ச்சியாக தானே இருக்க வேண்டும் இப்படி கேட்கறாள் யாருன்னு கேட்ட என் குற்றச்சாட்டை பார்க்காத ஆளுங்க நான் என்ன சொல்றேன்னு பார்க்காம நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேங்கிறது கவனிக்காம போற பக்கம் என்ன செய்யறது எப்ப நீங்களும் சேர்ந்து இருந்தீங்களா நீங்க ரூபாயை கொண்டு கொடுத்தீங்களா நிரூபிக்க இயலுமா அதுதான் உட்காந்து இருக்கிறேன் சரியா அது நிரூபிப்பேன் சரி அடுத்து ஜமாத்துல பாத்தீங்களா எவ்வளவு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ஐம்பது காசு எடுக்க இயலுமா அதான் பிஜிஐ சொன்னார் பாருங்க கட்டுப்பாடு எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த கட்டுப்பாடு எல்லாம் எல்லா நிர்வாகிகளும் ஒத்து இருந்தா தானே கட்டுப்பாடு எல்லா நிர்வாகிகளையும் சேர்ந்து கட்டுப்பாடு மீறிட்டா முடிஞ்சு வச்சிருங்க கட்டுப்பாடு ராணுவம் அவங்களை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்குது அல்லது செயற்குழு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க நாம ஒரு சிஸ்டம் போட்டா எல்லா நிர்வாகிகளும் கூட்டாத செயல்படுத்தினா தான் அந்த கட்டுப்பாடு கூடிக்கிட்டு தலைச்சிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு வச்சுக்காத என்ன கட்டுப்பாடு என்ன வகையுடைய கட்டுப்பாடா அல்லது மில்டரி கவர்மெண்டுடைய கட்டுப்பாடா கட்டுப்பாடுலாம் இருந்தது உண்மை கட்டுப்பாடை மீறி எடுத்திருக்கீங்கிற என் குற்றச்சாட்டு இந்த மாதிரி பதிலாம் சொல்லக்கூடாது நான் என்ன சொல்றேன்னு காது கொடுங்க எதுக்கு சொல்றேன் இது அனாதைகளுடைய பணம் பொதுமக்களுடைய பணம் அதுக்கு நீங்க காது கொடுத்து என்ன செய்யணும் கேட்கணும் அடுத்து என்னன்னு கேட்டா இப்ப விஷயத்துக்கு நான் வர்றேன் ஆஹ் அடுத்து வர்றேன் இப்ப என்னன்னு கேட்டா இந்த கணக்கு கேட்கறமா இந்த லைவ்ல சொல்ல போறோன்ற உடனே மக்கள்கிட்ட என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா நாங்கள் சாப்பிட்டு இருந்தால் எங்கள் மீது அல்லாவுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் இப்படின்னு சொல்றாங்க பதில் இப்ப கணக்கை காட்டு பண்ண முடியும் அஞ்சு நிமிஷம் முடிக்க வேண்டிய வேலைக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா அல்லாவுடைய சாபம் எங்கள் மீது உண்டாகட்டும் இது ஒரு பிரச்சனை தீர்ப்பதற்குரிய வழியா ஒரு பிரச்சனையை தீர் கணக்கு ஜமாத்துடைய பணத்தை எடுத்து விட்டீர்கள் சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்றோம் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லும் பொழுது அதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டு நம்ம சொல்றோம் சொல்லும் பொழுது நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டா அந்த குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு இந்த அடுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை சொல்லிவிட்டோம் இதுக்கு மேல நாங்கள் தவறு செய்திருந்தால் அல்ல பார்த்துக்கிட்டு சொல்லுவது சரியே தவிர குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் வந்து அதுக்கு விடை சொல்லாமல் நாங்க அல்லாவுடைய சாபம் ஏற்பட்டு சொன்னா அது சரியான வழிமுறை இஸ்லாத்துல உள்ளதா ஒரு திருட இருக்கா மாட்டிட்டான் இந்த அடுக்கு மாட்டினது ஆதாரம் இந்த பொருள் எடுத்திருக்கிறான் கை மேமா பிடிச்சிட்டோம் அவன் என்ன சொல்றான் நான் திருடி இருந்தால் என் மீது அல்லாவின் சாபம் உண்டாகட்டும் சொல்லிட்டா திருடாயில விட்டுருவீங்களா இது என்ன வழி இது என்ன மார்க்கத்தில் உள்ளதுன்னு உங்களுக்கு குற்றச்சாட்டை சுமத்தும் பொழுது அல்லாவை சாட்சியாக்கினால் இது வந்து ஒரு பித்தலாட்டமா இது நேர்மையான வாதமா இது அப்ப அல்லாவின் மீது போட்டு இல்லை இப்ப யாரும் என்ன செய்யலாமே பணத்தை அனாதையில் சொத்த திருடணும்னு முன் வந்தவன் அல்லாமல சக்தியை சேர்ந்த பெரிய விஷயமான்னு கேட்கிறேன் பிறை விஷயமாக பொய்யான ஹதி ஹதீச மறைச்ச நீங்க கன்னியாகுமரிக்கு ஒன்று அது விரிவாக வளைக்கிருக்கிறேன் இதுல இந்த இன்னைக்கு மறுபடியும் தீ ஏற்றி விட்டுருக்கிறேன் இதே பேஜில் இது கீழே உள்ள ஆர்டிக்கல் அதை படிச்சு பாருங்க அந்த என்னுடைய ஏழரை மணி நேரம் ஆடியோ கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் பிறை விஷயமாக எவ்வளோ மார்க்கத்தில் ஏமாத்திருக்கிறீங்க பொய் சொல்லியிருக்கிறீங்க இருக்கிற செஞ்சிருக்கிறீங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஹதீஸுகளுடைய விளையாடிய நீங்கள் வந்து அல்லாமல் சாபம் உண்டா அதை நம்பிடுவாங்களா மக்கள்லாம் அப்போ முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் அல்லாவுடைய அந்த அந்த சாபத்தை வேண்டுறதுங்கிறதுக்குல அது வந்து குற்றத்தில் தப்பிக்கிறதுக்கு உதவ உதவாது குற்ற சுமத்தில் தப்பிக்கிறதுக்கு உதவுறதா இருந்து செய்யணும் நீங்க சான்றுகளை ரெண்டு பேர் உள்ள விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் செய்ய முடியும் நான் உங்களுக்கு உருவா தந்தேன் நீங்க அதை வாங்கலைங்கிறீங்களா ஆக ரெண்டு பேர்த்தையும் இல்லையா அப்ப மட்டும்தான் அதை கேட்க முடியுமே தவிர நீங்கள் பொது பணத்தை கையாடி விட்டு குற்றம் சாட்டுறேன் இன்னும் காரணத்தோட காரணத்தை சொல்லும் போது பதில் சொல்லாம நாங்கள் திருடிந்தா எல்லாம் பாத
இது எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலான வழிமுறை அப்போ கனவு கேட்டோம்னு சொன்னால் அது இந்த இதை எதை காட்டுதுன்னு கேட்டால் ஆன்சர் இல்லைன்னு காட்டுது நான் சொல்கிற ஊழல் குற்றச்சாட்டு மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் இல்லாத காரணத்தினால் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் அல்லாவுடைய சாபம் எங்கள் மீது உண்டாகட்டும் என்று அந்த ஒரு பதிலை சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் என்கிற ஒரு பதில் ரெண்டு காரணத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது ஒன்று இப்படி வழிமுறை சிலாத்தில் இல்லை குற்றம் ஆதாரப்பூர்வமாக சுமத்தி இருக்கும் பொழுது பதில் சொல்லணுமே தவிர இந்த அல்லாவை போர்வையாக்கி தப்பித்துக் கொள்ளவே கூடாது அதுக்கு இடம் இல்லை இரண்டாவது நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறீங்க மார்க்க விஷயத்தில் போய் சொல்லி ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு பதில் சொல்கிறீங்க பெரிய விஷயமாக கிட்ட இந்த ஆய்வுல இருக்குங்கிறீங்க இன்னொரு நிர்வாகி இன்னொரு ஊரில் போய் அதான் எங்கள் நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறாரு இன்னொரு ஊரில் போய் இன்னொரு நிர்வாகி மசாயில் பிரச்சனைங்கிறாரு அது தவறு நினைச்சு உற்றுங்கிறார் இன்னொரு நிர்வாகி அப்ப நீங்க ஆளாளுக்கு ஒன்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இப்படி ஆளுக்கெல்லாம் நாங்க நம்புவாங்களா மக்கள்லாம் நீங்க சத்தியம் பண்ண உடனே அப்ப நம்புனா கூட பண்றது ஈடுபடாது மக்கள்லாம் நம்பினால் கூட இந்த மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு பொதுமக்களை பாதிக்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எல்லாம் அல்லா மேல பாரத்தை போட்டு தப்பிக்கிறதுக்கு மார்க்கத்துல இடம் இருக்கான்னா இடம் இல்லை அதனால நாங்கள் சாப அழைப்பு எடுக்கிறோம்னு சொல்வது அது எதை காட்டுகிறது கணக்கு இல்லை பதில் இல்லை என்பதை காட்டுகிறது அதையும் நான் பதிவு செஞ்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு வழிமுறையை சொல்கிறாங்க என்ன வழிமுறை உங்களுக்கு கணக்கு வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய தலைமையில் ரெண்டு பேர் நியமித்திருக்கிறோம் புதன்கிழமை தோறும் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இருப்பார்கள் அவங்கள்ட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க வந்து கேட்டுக்கிறங்க இப்போ நாகர்கோயிலில் ஒரு நூறு பொதுக்குழு உறுப்பினர் இருந்தார்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பொதுக்குழு உறுப்பினரும் ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவழிச்சுட்டு வந்து என்ன செய்யணும் இங்கே வந்து கணக்கு கேட்டு போகணும் நூறு பேருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா என்னாச்சு நாலாயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் ரூபா என்னாச்சுன்னு கணக்கு பண்ணுங்க பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இங்கே வரணுமா இவ்வளோ பேர் வந்து என்ன செய்யணுமா யார் காசில் வர்றது அவங்க காசுலையா அல்ல கிளை காசுலையா மாவட்ட காசுலையா அல்ல இந்த ஏழரை கோட்டில் பிரித்து கொடுப்பீங்கள அந்த காசுலையா எந்த காசில் என்ன அப்போ நாளை எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனமான வருமானம் ஒருத்தர் செலவழிச்சுக்கிட்டு அப்போ உங்கள்கிட்ட கணக்கு கேட்டாங்கன்னா பொதுவாக போட்டு வீடியோ போட்டு இந்த ஐநூறு கணக்குன்னு சொன்னால் அனைவருக்கும் போய் பத்து காசு செலவு இல்லாமல் ஒரு வழி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எதுக்கு ஒரு கூப்பிடுறீங்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் மா கிளை நிர்வாகிகளுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கும் எந்த ஒரு இயக்கமாக இருந்தாலும் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் நம்ம தலைமை அவங்க சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் என்று பாதி மனசு இருக்கும் டவுட் வந்தால் கூட ஏதாவது சரியாக தான் இருக்கும் ஏதோ காரணம் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அல்லா கூட இப்படி போகக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க இந்த பலவீனத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு ஐடி வந்துடுவோம் ரைட் வந்துடுவோம் அதுக்கு தான் நாங்கள் சில கோல்மால் பண்ணுறோம் உடனே தலை ஆட்டிட்டு போய் கணக்காக கட்ட போகிறீங்க இந்த ஒரு பலவீனத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு சிலர் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க சிலர் அப்படி இருப்பார்கள் அதுலேயும் நாலாயிரம் பொதுக்குழு உள்ள கணக்குகள் அக்கு வேற பிரித்து மேயக்கூடியவர்கள் ரொம்ப குறைவாக இருப்பார்கள் அப்போ இவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கொடுத்து நீங்கள் வார வாரம் வந்து எங்கள்ட்ட கணக்கு காட்டு போங்கிற ஒரு பதிலாக இன்னைக்கு பொது வழியில் அது வைக்கப்பட்டுருச்சு அது எப்படி வைக்கப்படுது நாலாயிரம் பேருக்கு நீங்கள் சொன்னேங்கிறீங்க அடுத்த நாள் ஆடியோ யூடியூப்பில் ஓடுது அப்போ லட்சோ பழச்ச மக்கள் அதை கேட்குறாங்க அந்த கணக்கை நான் சொல்லி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகலை நான் பல நாட்கள் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் அதை முப்பதாம் தேதி நான் பேசுகிறேன் ஆனால் இந்த கணக்கு வாசித்த ஆடியோ அது பல பகுதிகளுக்கும் சென்று ஆளாளுக்கு கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இவ்வளோ பேருக்கும் சென்றடைந்த ஒரு விஷயத்திற்கு நாங்கள் எங்கள் கிளை மக்களுக்கு மட்டும் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் கிளை நிர்வாகிக்கு மட்டும் சொல்லிக்கிறோம் மாவட்ட நிர்வாகிக்கு மட்டும் சொல்லிக்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ மக்கள்கிட்ட நீங்கள் வசூல் பண்ணலை அப்போ அவங்க தான் எல்லா காசும் தர்றாங்கள அப்போ மாவட்ட நிர்வாகிகள்ட்ட மட்டும் தான் நீங்கள் வசூல் பண்ணணும் நீங்கள் ஏன் நீங்கள் எடுத்த காசுக்கு என்னன்ற பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க மாவட்ட நிர்வாகிகளும் மண்டே கிழவா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ நான் வந்து அப்படி செய்ய முடியாது நினைக்கிறேன் மாவட்ட நிர்வாகிகள்லையும் கொந்தளிப்பில் இருப்பது எனக்கு தெரிய வருகிறது கிளை நிர்வாகிகள்லையும் கொந்தளிப்பாக இருப்பது தெரிய வருகிறது முந்தி மாதிரி அப்படி நிலைமை இப்போ இல்லை அப்படி இருந்தால் கூட அது என்ன பொதுமக்கள் பிரச்சனை ஆன பிறகு கூட நாங்கள் இங்கே தான் சொல்லணும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன்னு என்னர்த்தோம் பொதுமக்களுடைய பிரச்சனை ஆயிடுச்சா இல்லையா அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் அது இது ஒரு விஷயம் அப்போ இதே வளர்க்கணும் இந்த நாலாயிரம் பேர் வருவது இருக்கிற செலவு எந்த கணக்கில் உள்ளது சிறுவர்களில் காசில் கொடுப்பீங்களா ஜக்காத்தில் கொடுப்பீங்களா நிர்வாக கணக்கில் கொடுப்பீங்களா எதுலேருந்து கொடுப்பீங்க அவன் சொந்த காசில் வர சொல்கிறீங்களா அல்ல அவன் கிளையில் மக்கள்கிட்ட வசூல் பண்ணி வச்சுருப்பானே அதுக்கு செலவு வைக்க வைக்கிறீங்களா அப்போ எ
கணக்கு வாசிக்கிறேன் அந்த கணக்கு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்காமல் இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் நான் என்ன சொன்னேனே நீங்கள் பார்க்கல பொருளாக இருக்கட்டும் பொருளாக இருக்கட்டும் இப்படிங்கிறீங்க நான் என்ன கேட்குறேன் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்தினுடைய மாநில பொதுக்குழுவில் ஈரோட்டில் மாநிலத்தின் சார்பாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு கணக்கு வாசித்தார்கள் சரியா அந்த கணக்கு வாசிப்பு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் முன் இருப்பு என்று சொல்கிறாங்க சிறுவர் இல்லத்து கணக்கு வாசிக்கிறாங்க சிறுவர் இல்லத்துக்கு என்ன கணக்கு வாசிக்கிறாங்க முன் இருப்பு ஆறு கோடியே இருபது லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்கள் யார் வாசிக்கிறா ஜமாத் சார்பா பொருளாளர் வாசிக்கிறாரு முன் இருப்பு முன் இருப்பு நான் அர்த்தம் அதாவது இந்த இந்த வருஷத்துக்கு முந்தி முந்திர நிர்வாகம் வச்சிருந்தாங்க ஒப்படைச்சாங்களே அவங்க ஒப்படைச்ச தொகைன்னு அர்த்தம் ஆறு கோடியே இருபது லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் முன் இருப்பாக எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது இந்த வருஷம் சிறுவர் இல்லத்துக்கு ரொம்ப நாள் வசூல் பண்ணாங்கல்ல அந்த வசூல் எவ்வளவு ஒன்று கேட்டா ஒரு கோடியே எண்பத்தி நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு இதெல்லாம் எங்க உள்ளது பொதுக்குழுவில மக்கள் மத்தியில பொருளாளர் வந்து வாசி ஜமாத்து சார்பாக பொருளாளர் வாசித்த கணக்கு என்ன சொல்றாரு ஏற்கனவே சிறுவர் இல்லத்துக்கு இருந்தது ஆறு கோடி இருபது லட்சம் இந்த வருஷம் வசூலை சேர்த்தா ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு மொத்தம் வந்து எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு எட்டு கோடி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்குது மொத்த இருப்பு ஆயிடுச்சு அதாவது பழைய இருப்பு வந்து ஆறு கோடி இருபது லட்சம் இந்த வருஷத்திலிருந்து வந்தது ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் இது வந்து போயிட்டேங்கிற வகையில் ஊகம் பண்ணி சொன்ன விஷயம் இல்லை நான் இருக்கும்போது வாசித்த கணக்கும் இல்லை நான் போன பிறகு கணக்கை வாசிக்கிறாங்க அவங்க அந்த இருப்பை சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க ஆறு கோடி இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு பழைய காசு இருந்தது இந்த வருஷம் ரூபாய் உங்களுக்கு வந்தது என்று எட்டு கோடியை சொல்லிட்டு செலவு சொத்து சிறுவர் இல்லத்துக்கு செலவு சொத்து ஆறு கோடி அறுபத்தி ஏழு லட்சம் என்று சொல்கிறார்கள் சில வரை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க நம்ம என்ன கேட்குறோம்னா நூற்றி இருபது பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க சிறுவர் இல்லத்தில் சுவாமி மலையில் எழுபது பேர் இளையாங்குடியில் ஐம்பது பேர் மொத்தம் நூற்றி இருபது பேர் நூற்றி இருபது பேருக்கு ஒரு மாணவனுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் கணக்கு போட்டுருக்கிறீங்கல்ல உங்களுடைய வெப்சைட்டில் அந்த கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது பேருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவாகும் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் செலவாகிற இடத்துல ஆறு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம்னு காட்டுறீங்க ஆறு கோடி இப்படி வரும் அறுபத்தி ஏழு லட்சம் போனால் ஆறு கோடியே நூற்றி இருபது சிறுவருக்கு இப்படி செலவழிக்க முடியும் அப்படின்னு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வெறும் செலவுண்டு போடாமல் சொத்து செலவு கேட்டாங்கன்னா அது செலவு போய் நீ தான் சொத்து வாங்கிட்டோம் அப்படிங்கிறீங்க அதில் என்னென்னு கேட்டால் இந்த சொத்துலாம் எப்போ உள்ளதுன்னு கேட்டால் அதில் தேதியை சொல்லி தான் வாசிக்கிறார் பொருளாளர் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை உள்ள ஒரு ஆண்டுக்கான கணக்கு ஒரு ஆண்டுக்கான கணக்கு என்ற வாசகத்தை சொல்லிவிட்டு தான் இதை வாசிக்கிறார் அப்போ சொத்து முறை இந்த ஆண்டு தான் அப்போ ஜூலையிலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வாங்கின சொத்தை தான் சொல்கிறார் அப்போ ஜூலையிலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு சொத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆறு கோடிக்கு சொத்து வாங்கியிருக்கிறோம்னு கணக்கு நீங்கள் காட்டிட்டீங்க இதுதான் விஷயம் நான் கேட்குற என்ன கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் அறுபத்தேழு லட்சம் ரூபா நூற்றி இருபது பிள்ளைங்க செலவழிக்கிறேங்கிறீங்க அது ஓகே அதில் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு சாத்திய கூறு அது 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 துருவ தேவையில்லை நம்புகிறோம் ஆனால் ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து இந்த வருஷம் தான் வாசிக்கிறீங்க இவ்வாண்டு வரவு செலவு ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு இவ்வாண்டு சொத்து வாங்கினதா சொன்னீங்கள சிறுவர் இல்லத்துக்காக வாங்கின சொத்து எது இதானே ஒரு சின்ன கேள்வி தானே ஆறு கோடிக்கு சொத்து வாங்கிட்டீங்க எப்போ வாங்கிட்டீங்க இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் எங்கே இருக்குது தலைப்பு அப்படி தான் இருக்குது ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் வரை உள்ள ஒரு ஆண்டுக்கான செலவுகள் என்ற தலைப்பில் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்குரிய செலவில் அதை கொண்டு வந்தால் இந்த சொத்து எப்போ வாங்கினீங்க என்று கேட்டால் இந்த ஜூலையிலிருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் உள்ள காலத்தில் வாங்கியிருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கிறீர்கள் ஆறு கோடிக்கு வாங்கியிருக்கிறீர்கள் ஆறு கோடிக்கு சொத்து வாங்கினா அதுக்கு பத்திரம் இல்லாமல் வாங்குவோம் பத்திரம் இருக்கும்ல பதிவு பண்ணியிருப்பீங்கல்ல அவங்க அரசாங்கத்தில் சொல்லி தானே சொத்து வாங்க முடியும் எந்த எந்த சொத்தை வாங்கினீங்க வாங்கவே இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுது மக்கள் வேண்டாம்னு செஞ்சுருப்பாங்க நம்பி இருப்பாங்க இதை வாங்கியிருப்பாங்களே ஜமாத்தில் நான் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இதில் குறை சொல்ல முடியாது ஏன் தலைமையில் சொல்கிறாங்க ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணால் இல்லாமல் சொல்லுவாங்க ஆறு கோடிக்கு சொத்து வாங்கினாங்கிறாங்க ஏதோ ஒரு ஊரில் வாங்கி போட்டிருப்பாங்க இருக்குது அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க அவங்கள நான் குறை சொல்ல முடியாது நான் தான் இருந்தேன் நான் இருந்தது மூ
உள்ள வரைக்கும் பத்திர பதிவு வழங்கும் போது எல்லா வகையான தகவலையும் திரட்டி வாங்கவே இல்லை அப்போ வா நான் என்ன கேட்கிறேன் வாங்காம இருக்கும் போது ஆறு கோடி ரூபாய் இருப்பாக இருக்குது கையில அதை சொத்து வாங்கிட்டோம்னு கழிச்சு விடுறாங்க அதான் கேள்வி அதான் எட்டு கோடி ரூபாய் இருந்ததுல அறுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணது போக எவ்வளவு இருக்கணும் அது ஆறு கோடி ரூபாய் அவங்கள்ட்ட கைவசத்துல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் இந்த ஆறு கோடி ரூபாய இருப்பு என்று காட்டாமல் இருப்புன்னு காட்டினால் அது ஜமாத்துறை வரவுல இருந்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்த வருஷம் கணக்கு காட்டும் பொழுது முன் இருப்புன்னு அந்த தொகையை சேர்த்து குறிப்பிடுவாங்க வந்துகிட்டே இருக்கும் சங்கிலியா இருப்புன்னு காட்டாம சொத்துன்னு காட்டிட்டோம் சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை என்ன முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஆறு கோடி இப்படி எடுத்து தின்னுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இதுக்கு ஒதுக்கி வச்சாச்சு எப்படி எப்படி ஷேர் பண்ணவனா செய்யணும் ஆறு கோடிக்கு சொத்து வாங்கல சொத்து வாங்கிட்டோம்னு சொல்லி செலவில் கழித்து விட்டார்கள் செலவில் கழித்து விட்டார்களே ஆனால் நீங்களும் கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் அடுத்த வருஷ கணக்கில் இந்த ஆறு கோடி வருமானா வராது அப்ப இதை கழிச்சுட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா ஒரு கோடியை முப்பத்தி ஏழு லட்சம் தான் இருக்குங்கிறாங்க ஆறு கோடி எட்டு எட்டு கோடியில ஆறு கோடி அறுபத்தி ஏழு லட்சத்தை கழிச்சுக்கிட்டு இருப்பு ஒரு கோடி முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ஆறு கோடியும் சேர்த்தா ஏழு கோடி முப்பத்தி லட்சம் வரணும் ஆறு கோடியை கழிச்சு போட்டோம்னு சொன்னா ஒரு கோடி முப்பத்தி ஏழு தான் எங்களுக்கு இருக்குதுங்கிறாங்க அப்ப ஒரு கோடி முப்பத்தி ஏழு லட்சம் இருக்குங்கிறீங்கல அப்ப ஆறு கோடிக்கு சொத்த காட்டணுமா இல்லையா கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் தானே என்ன சொத்து நீங்க என்ன பார்க்கணும் இவங்க யாரு அது பார்க்க தேவையில்லை இவங்க நான் சிறந்தா செய்வாங்க அது தேவையில்லை இதை கேட்கிறோம் ஆன்சர் இல்ல இதுதான் பிரச்சனை என்ன இருக்கிறோம் ஆறு கோடிக்கு சொத்துனா இந்த அளவுக்கு பேப்பர்னு காட்டுறது பெரிய விஷயமா ஆன்லைன்ல போட்டு எடுத்து காட்டிடலாமா அவனுக்குள்ளே காட்டிடலாமே இதுக்கே ஒவ்வொரு பொதுக்குழு உறுப்பினர் வர சொல்லணும் கேட்டா இது ஒரு பதில் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு கேட்டா பதில பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு பதில் ஒரு இடத்துல என்ன செய்யறாங்க தலைமைக்கு பக்கத்துல ஒரு பில்டிங் வாங்கியிருக்கோம்ல சரிய தீர்ப்பாயம் வாங்கி இருக்குது உணர்வு அதெல்லாம் போட்டு ஏதாவது தும்லா வெளியிடுறதுக்கு இப்ப பஞ்சாயத்து பண்றதுக்கு ஒரு ஆபீஸ் வந்து தவு ஜமா தலைமைக்கு பக்கத்து பில்டிங்கு பக்கத்துல ஒரு பில்டிங் வாங்கி இருக்கிறாங்க அந்த பில்டிங் தான் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பில்டிங் எப்ப வாங்கினிய நீங்க தான் நீங்க இந்த ஒரு வருஷத்துல வாங்கினதா அந்த பில்டிங் யார் வாங்கினா எப்ப வாங்கினது அந்த பில்டிங் வந்து வாங்கினாங்களா இப்ப இந்த ஒரு வருஷத்துல ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு என்ன வாங்கினீங்கன்னு கேட்டா அதை கொண்டே காட்டுறாங்க அதுல எத்தனை பிள்ளை இருக்கு தெரியுமா அது முதல் ஆறு கோடிக்கே வாங்கல அது வாங்கினதும் ரெண்டு சில தான் வாங்கி இருக்கிறாங்க ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு அந்த சொத்தை வாங்கினோம் என்று என்ன செய்யறாங்க தொகையையும் தப்பா சொல்றாங்க ஆறு கோடி சொத்து என்னன்னு கேட்டா இந்த அருக்கு இதாங்க அந்த சொத்து ஆறு கோடி ரூபாயா இல்ல பல அடைஞ்ச இடம் இடத்துக்குள்ள காசு கொடுத்தா வாங்கினுச்சு சரி அது இப்ப இவங்க வாங்கினதா ஆறு கோடி ரூபாய் சொத்து நான் காட்டுறீங்கல அது எப்ப வாங்கினது அல்தாபி தலைவரை வந்த உடனே வாங்கினது அல்தாபி தலைவராகவும் யூசுப் பொதுச்செயலாளராக இருக்கும்போது வாங்கின ஒரு ஒரு கட்டடம் அது அது அந்த கட்டடத்தை வாங்கி செலவு காட்டிட்டாங்க அப்ப அந்த கட்டடத்தை கொண்டு வந்து அதுதான் இதுனா என்ன அர்த்தம் அதான் ஏற்கனவே செலவு காட்டியாச்சு ஏற்கனவே கழிச்சாச்சு அந்த அந்த பணத்தை கொடுத்து வாங்கி வர செலவு காட்டி கழிச்சு முடிச்சதாச்சு அதை வந்து ரெண்டாவது எப்படி கழிப்பீங்க ஒரு சொத்து ரெண்டு தடவை கழிப்பீங்களா அப்ப என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு கேட்டா அந்த இடம் தான் அது எப்படி அந்த இடம் சொல்றீங்க இந்த இந்த வருஷத்துல வாங்கினது இல்லையங்க அப்ப இதுதான் சொல்ற திருடனை வந்து தெத்தும் போது மாட்டிக்கிறவான்னு சொல்லி அப்ப நீங்க வந்து இதை இந்த பதில சொல்வதன் மூலமாக பொய் சொல்வதன் மூலமாக மறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க சில ஒரு சூட்சம் இருக்கு சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல என்ன பதில் சொல்லிவிட்டீங்க இதான்னு காட்டுறீங்க ஒரு இடத்த அது உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அது இந்த வருஷம் வாங்கினதும் இல்லை அவ்வளோ அமௌண்ட்டும் அதுக்கு இல்லை அது மூணு வருஷத்துக்கு முந்தைய வாங்கியாச்சு மூணு வருஷமா பயன்பாட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்குது மூணு வருஷமா பயன்பாட்டில் யூஸ் ஆகிக்கிட்டு வேற இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பத்திரமா எப்போ முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ பத்திரமா காசு கொடுத்தாலும் முடிப்பாங்க காசு கொடுத்து பத்திரமா முடிச்சு இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம்ல அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சொத்தை கொண்டாந்து காட்டி ஆறு கோடி ரூபாய் சொத்துண்டமே இதுதான் இதுக்கு இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க இந்த பதில சொன்னாங்களே இது என்ன என்ன சொல்ல போறீங்க இது என் கால் பண்ண சொல்லி நான் கேட்கற கேள்வியா நீங்க எப்படி அந்த அந்த சொத்தை எப்படி இந்த இப்ப வாங்கணும்னு போய் சொல்றீங்க இதுல இருந்து வழங்கணும் ஆளை வச்சு வழங்க கூடாது இதுல இருந்து ஏன் இப்படி சொன்னாங்க வாங்காத ஒன்னு சொல்றாங்க அப்படி நீங்க சிந்திக்கணும் அப்ப இந்த சிறுவர் இல்லத்துல வந்து ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்துங்கிறது தப்பு அடுத்து என்ன கேட்கறான்னு கேட்டா ஒரு வாதத்துக்கு தான் கேட்கறான் சிறுவர் இல்லைங்கிறீங்கல்ல சிறுவர் இல
அப்ப அந்த 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 சொத்து வந்து சிறுவர்களுக்காக வாங்கின சொத்தா அது தவு ஜமாத் வாங்கின சொத்தா சிறுவர் இல்லம்ங்கிற பேர்ல அந்த சொத்து வாங்கினீங்களா சிறுவர் இல்லத்துக்கு ஏன் வாங்கின சிறுவர் இல்லத்துக்கு எதுக்குன்னு சிறுவர் இல்லம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுலேயே இன்னும் நூறு பேர் சேர்க்கலாம் இந்த இந்த இதுலேயும் அந்த இதுலேயும் சேர்த்து நூறு மாணவர்களுக்கு இடம் இருக்கிறது இடம் ஃபுல்லாக அவளை இன்னொரு இடம் வாங்கி போடுற என்ன அவசியம் உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்போ சிறுவர் இல்லத்துடைய காசை ஜமாத்துக்கு பயன்படுத்துவீங்களா அப்போ அப்படி சொல்ல வரீங்களா அப்போ அந்த காசில் தான் வாங்கணும் என்று சொல்வீர்களே ஆனால் சிறுவர் இல்லம் என்பது உங்களுக்கு வசூல் பண்ணுவதற்கு ஒரு கருவி அதை வைத்து கொண்டு எதுக்கு வேணாலும் செலவு பண்ணுவோம்னு சொல்ல வரீங்களா அப்போ எத்தனை மிஸ்டேக்னு பார்த்தீங்களா அடுத்து என்ன இது ஒரு பதில் இது ஒரு இடத்துல இப்படி ஒரு பதில் அடுத்த என்ன பதில் ஒன்னொருத்தர் போய் அந்த மீஞ்சூர்லாம் வாங்கியிருக்கோம்ல மீஞ்சூர் ஓசியாக கிடைச்ச இடம் மீஞ்சூரில் முதியோர் இல்லம் இருக்கிற காசு கொடுத்தா வாங்கணும் அது ஓசியாக இலவசமாக வந்த ஒரு இடம் விளங்காத மாவோ ஆமாம் பெருமா முதியோர் இல்லாமல் பெறும் அப்படிங்கிறது அது காசு கொடுத்தா வாங்கலாம் சும்மா வந்த அன்பளிப்பாக வந்த இடம் அப்போ அன்பளிப்பாக வந்த இடங்கள் எல்லாம் காட்டி அது அந்த சொத்து வாங்கணும் இந்த சொத்து வாங்கணும்னு அப்படி சிலர் என்ன செய்கிறாங்க ஏமா பேசுகிறதெல்லாம் பொய்யாப்ப இது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா இன்னொரு பதில் என்ன பதில்னு கேட்டால் ஏற்கனவே என்ன செய்வாங்களா கணக்கு காட்டும் போது நம்மலாம் கணக்கு காட்டணும்ல முந்தின காலத்தில் அப்படி கணக்கு காட்டும் பொழுது இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் வந்து ரூபா மாதிரி காட்டிடுவோமா சொத்துக்களை என்ன செய்வோமா ரூபா கணக்குன்னு சொல்லி காட்டிடுவோமா அது பெரிய சிக்கல் ஆகிட்டே வந்துச்சான் நாம் மூலம் இப்படி தான் வந்து அதனால இப்போ சரி பண்ணுறதுக்காக என்ன செஞ்சாங்களாம் அந்த சொத்து கூட நான் கழிச்சு விட்டோம் இப்போ கேசம் மட்டும் காட்டுறது சொல்லி இப்படி ஒரு பதில சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னு கேட்டால் ஆறு ஆறு கோடி ரூபா இருந்துச்சு முன்னிருப்பு ஆறு கோடி ரூபாலாம் கிடையாது இந்த பத்திரத்தை தந்துருவாங்க இந்த ஆறு கோடியில் அது ரூபான்னு சொல்லி நாங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிருவோம் இப்படி எவ்வளோ தேவனா செய்வானா ஆறு கோடி ரூபான்னு க இருப்புன்னு கணக்கு காட்டும் பொழுது அடுத்து வரக்கூடிய நிர்வாகத்தில் உள்ளவன் பத்திரத்தை வாங்கிட்டு ஆறு கோடி ரூபா தந்துட்டியம்மானா அவனில் நாளைக்கு பதில் சொல்லணும் எவனாச்சும் வாங்கிக்கிருவானா அப்போ நான் தலைவராக இருக்கும் பொழுது நான் அப்படி கொடுத்து அழுத்தாவி வாங்கியிருப்பாரா அல்தாபி தலைவராக இருந்த பேர் அதுக்கு பிறகு மாத்திரமே அப்போ நான் வாங்கிட்டா நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் அப்போ இது என்ன கணக்கு காட்டுறீங்க இதில் பார்க்கும் பொழுது இது அப்பட்டமான ஒரு பிழைங்கிறது நல்லா தெரிகிறது இதுக்கு இது வந்து சுருட்டு நாளை தவிர ஏன்னா ஆன்சர் பண்ண முடியலை கேட்டால் ஐடி பிரச்சனை வருமான வரி பிரச்சனை வரும் என்ன வருமான வரி வருமான வரிக்கு அர்த்தம் என்ன வருவாய்க்கு வரி அதான் வருமான வரி அப்போ வ பத்து கோடி ரூபா நீங்கள் வரவுன்னு காட்டும் போது இல்லை இருபது கோடி ரூபா வரவுன்னு நான் சொன்னனே ஆனால் அப்போ நீங்கள் மாட்டிக்கிறீங்க ஏன் நீ பத்து கோடி தானே வரவு காட்டியிருக்கிற இந்த உங்கள் முன்னாள் தலைவராக இருந்த ஒருத்தன் இருபது கோடிங்கிறானே அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அப்படி உண்மையாக நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த பத்துக்கு நீங்கள் வரி செலுத்தணும் வருமானத்துக்கு வரி ஓகே இப்போ நான் கேட்டது உங்கள் வருமானத்தில் கேள்வி கேட்டேன் நீங்கள் ஆறு கோடி ரூபா இருப்புன்னு சொல்லும் பொழுது இல்லை இல்லை பன்னெண்டு கோடி ரூபா வருமானம் வந்துச்சு நான் போட்டு கொடுத்தேன்னா நான் கேட்குற செலவில் கேட்குறேன் செலவுல எப்படி வருமான வரி அவனுக்கு என்ன ரோல் இருக்கு அரசாங்கத்துக்கு பத்து கோடி ரூபா நான் சம்பாதிக்கிறேன் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு நான் சொத்தை வாங்கி போட்டேன் அப்பவும் வரி கட்ட தான் வேணும் பத்து கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் கேச வச்சிருக்கிறேன் அப்பவும் நான் பத்து கோடி வருமான வரி கட்டி தான் ஆகணும் பத்து கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் தங்கமா வாங்கி வச்சு போட்டேன் அதுக்கும் வரி கட்ட தான் வேணும் அந்த பத்து கோடிங்கிற வருமானத்துக்கு வரி கட்டின பிறகு நான் கார் வாங்கினா என்ன பங்களா வாங்கினா என்ன கேசா இருந்தா என்ன ரொக்கமா எதா இருந்தா என்ன அப்ப சொத்துன்னு காட்ட கேசுன்னு காட்ட உங்களுக்கு என்ன தட இந்த ஆறு கோடி ரூபா ரூபாயா இருக்கும் பொழுது அது ரூபாய் என்று காட்டுவதற்கு என்ன அரசாங்கத்தில் பஞ்சாயத்து கேட்டேன் ரூபான்னு காட்டினால் அது சிக்கல் வந்துடும் அதான் சொத்துன்னு காட்டி விட்டோம் ரெண்டுக்கும் ஒரே சிக்கல் தான் சொத்துன்னு காட்டினால் ஆறு கோடி ரூபா சொத்து கேட்க தான் போறான் உங்கள்ட்ட அப்ப ஆறு கோடி ரூபா சொத்து வாங்கினாலும் அந்த ஆறு கோடி ரூபா வருமான வரி கட்டினா கேட்க தான் செய்வான் நான் கேட்கிற கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் செலவுக்கு கேள்வி கேட்டால் அது அதில் என்ன ஐடி பிரச்சனை இருக்கு செலவழிச்சதுக்கு தான் நான் கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் செலவழிக்காமல் செலவழிச்சேன்னு சொல்லுவது தானே ஃப்ராடு மோசடிக்கிறது அதானே ஒரு ஆள்கிட்ட நான் ஒரு நூறுரூவா கொடுக்குறேன் என்னுடைய வேலை ஊழியர் நூறுரூவா கொடுத்து டீ வாங்கிட்டு வா காப்பி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதனால் வாங்கிட்டு வர்றாரு ஃபேனாக ஒன்று வாங்கிட்டு வாங்குறேன் எல்லாம் வாங்கிட்டு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் மிச்சம் வந்து எண்பது ரூபா இருக்குங்கிறான் கொண்டாடான்னு கேட்டால் இருபது ரூபாயை கொண்டாந்துடுறான் என்னடா எண்பது ரூபா மிச்சம் பேனா இருக்குல்ல அப்படிங்கிறான் அந்த பேனா கட்சி சொல்லணும் பேனா வந
जमा रोकमेंद मुझे मुझे विद्यासम उपलब्ध निर्वाहमें अभी उपरिया मन सीटा 
என்று கேட்கிற ரொக்கமாக கொடுத்தேன் கேட்குறீங்க அதுக்கு சொல்கிறேன் ரொக்கமாக தானே கொடுத்தேன் கேட்குறீங்க நான் கொந்தளிக்க காரணம் எனக்கு இருக்கிறது எதனால் சொல்கிறேன் இவ்வளவு திருடி இருக்கும்போது நான் சொல்லி தாவணும் எனக்கு மற்ற பிரச்சனையை விட இது முக்கியமானது எத்தியமுகனுடைய சொத்து அப்போ ஆறு ரூபாயை வந்து என்கிட்ட அம்மானியமாக கொடுத்து வைக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷமாக அது பாதுகாப்பு அங்கங்கே இருக்குது என் மீது நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்க நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு ஒரு செயற்குழுவுக்கு பிறகு நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு செயற்குழு கூட்டத்துக்கு பிறகு மூணு ரூபாய் என்னிடத்தில் வாங்கினார்கள் யார் யாரும் வாங்கினாங்க என்ன எல்லாத்தையும் ஆதார சாட்சியை தான் வச்சுருக்கிறேன் வழங்குதா என்னிடத்தில் வாங்கி உடனே கொடுத்துட்டேன் இன்னொரு மூணு ரூபாயை உங்களுக்கு கணக்காட்டினங்களை பொதுக்குழு அந்த பொதுக்குழுவுக்கு அப் மறுநாள் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஆறு ரூபாய் வாங்கியாச்சு என்றது அமானிதமாக இருக்கணும் தெரியும் தொட மாட்டேன்னு தெரியும் அவங்களுக்கும் தெரியும் காசு விஷயத்தில் அப்போ வந்து முத மூணு ரூபாயை வாங்கினதும் என் நடவடிக்கைக்கு பிறகு தான் இந்த மூ அந்த மூணு ரூபாயை வந்து பொதுக்குழுவுக்கு அப்புறம் இப்போ கணக்கு காட்டுறாங்கல்ல சிறுவழுத்த கணக்கு அந்த கணக்கு காட்டும் பொழுது அது கேஸாக இங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது நல்லா கவனிக்கணும் பொதுக்குழுவில் ஆறு கோடிக்கு சொத்து வாங்கிட்டோன்னு போய் சொல்கிறாங்க அது காசாக என்னிடத்தில் இருக்கிறது அதை காசாக என்னிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் அப்புறம் என்ன சொத்துங்கிறீங்க காசாக கொடுத்தேன்னு கேட்குறீங்களே அல்லாமல் சத்தியம் இது இதை மறுக்க சொல்லுங்க வந்து பார்ப்போம் பழைய நிர்வாகிகள் அத்தனை பேர் என்னிடத்தில் இந்த மாதிரி அமானிதமாக கொடுத்து அதை வாங்க இதுக்கு சத்தியம் பண்ண இப்போ நானும் கிளைம் ரெண்டு பேருக்கும் இதுக்கு தான் சத்தியம் பண்ணலாம் ஏன் நான் கொடுத்தா நீ வாங்கினேன் இதுக்கு பண்ணுவோமா அப்படி பிஜே எடுத்து கொடுக்கப்படவே இல்லை பொதுக்குழுவிலே கேட்டார்கள் என்ன கேட்டாங்க பிஜே எடுத்து அமானிதமாக கொடுத்து அத்தனையும் நாங்கள் வாங்கிவிட்டோம் ஆவணங்கள் வரையும் வாங்கிவிட்டோம் கரீம் சொன்னாரா பொதுக்குழு ஆடியோ கேள்வி இருக்குது அது பொதுக்குழுக்கு போனால் காதலாக கேட்டிருப்பீங்க அப்போ நான் என் கையால் அப்போ எனக்கு ரத்தம் கொதிக்காது கிட்ட என் கையில் வைத்திருந்து நான் ரூபாயாக கொடுத்துருக்குறேன் சொத்து வாங்கிட்டு கணக்கு காட்டினா நான் என் பார்த்துருக்கேன்னு கேட்குறீங்களா இப்போ இது உள்நோக்கம் கொண்டதா இது அப்போ எனக்கு உள்நோக்கம் கொண்டு நீ ரூபாயாக கொடுத்தியா நிரூபி கேளுமா சத்தியம் நான் பண்ணுற சத்தியம் வர சொல்லுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன் ஒருத்தர் கொடுத்தேங்கிறார் ஒருத்தர் வாங்கலைங்கிறாரு இதுக்கு சத்தியம் பண்ணணும் அப்போ சத்தியம் பண்ண தயார் என்றால் பிஜே இடத்துல அவர் பொறுப்பில் இந்த மாதிரி இரு கட்டமாக மூன்று மூன்று ரூபாய் அவர் நடவடிக்கைக்கு பிறகு நாங்கள் வாங்கவே இல்லை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் செய்யணும் யார் யாரெல்லாம் பழைய நிர்வாகியோ அவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அவ்வளோ பேரும் வந்து செய்ய வாங்க அல்லாமல் சத்திய நாங்கள் நாசமாக போகிறோம்னு சொல்லி நானும் என் குடும்பமும் நாசமாக போகிறோம் நானும் சொல்கிறேன் நான் கோபுரம் அடுத்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு என் நடவடிக்கை கோபுரம் நினைக்கிறீங்களா எனக்கு தூசி நீ யாராவது என்ன பதவிக்கு ஆசைப்படுறாளா உங்கள் கிளை மருந்துகள் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாளா மைக்கு பிரியப்படுறாளாண்ணா எனக்கு இது ஒரு மேட்டை என்ன வேணால் கேட்டு போகிற அப்படியே ஆளுண்ணா இதுக்கெல்லாம் இதுக்காகலாம் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் மூணு வருஷம் இதை வாயை திறந்தான் நான் பாட்டுக்கு இதை போய் பொதுக்குள்ள நீங்கள் சொன்னீங்க எனக்கு கிடைச்ச என்ன நம்ம கையிலேருந்து ரூபாயை கொடுத்துருக்கோம் அது சொத்து வாங்கிட்டோன்னு போய் சொல்கிறாங்களே அப்போ அவன் சொத்து வாங்கிட்டேன்னு சொல்லுகிற அந்த நேரத்தில் அந்த ரூபாய் வெளியில் கேஸாக இருக்கிறது நல்லா கவனிக்கணும் சொத்து வாங்கிட்டோன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறாங்களே அந்த நேரத்தில் அந்த ரூபாய் வெளியில் கேஸாக ரொக்கமாக இருக்கிறது அப்ப அந்த ரூபாயை கூட கேசுன்னு காட்டாம சொத்து வாங்கிட்டோம்னு சொன்னா நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கணுமா இதுதான் சவால் நீங்க அந்த அந்த முபாவில வேணாம் நீ சொன்னீங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு இருந்தால் அது அல்லா உங்களுக்கு உள்ள விஷயம் நான் உங்களுக்கு தந்தனா நீங்க வாங்கினீங்க அதான் டாபிக் இப்ப என்னிடத்தில் இருந்து என் பொறுப்பில் இருந்து இந்த என்னை நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு அந்த ரூபாய் என்னிடத்துல வாங்கினீர்களா என்னிடத்துல அம்மா நீங்க பல வருஷம் இருந்துச்சுல தொடாம கேட்டவும் தூக்கி கொடுத்தேன் தொட மாட்டேன் கேட்ட உடனே தூக்கி கொடுத்தேன் உடனே கூட்டிகிட்டு போய் இருந்தாங்க எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அப்போ நான் அந்த மாதிரியாக நான் உங்கள்கிட்ட தந்த ரூபாய் இருக்கும் பொழுது ரூபாய் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தடை ரூபாய் எத்தனை இருக்குது ரூபாய் எத்தனை தந்தீங்க ரூபாய் எத்தனை வாங்கினீங்க கேஷ் எத்தனை நான் தந்தேன் நான் ரொக்கமாக தந்து இருக்கும் பொழுது என்னிடத்தை நான் தந்துடா நீங்கள் தந்தது தான் ஜமாத்திலிருந்து அமானிதமாக தந்ததை நான் ரொக்கமாக உங்கள்கிட்ட தந்திருக்கும் பொழுது ரொக்க இருப்பு என்று காட்டாமல் சொத்து வாங்கிட்டோம்னா எதுக்கு அது என்ன அது என்ன விசேஷம் இருக்குது அதில் புரியுது அவங்களுக்கு சிந்திக்கணும் மக்கள் சிந்திக்கணும் இது சாதாரண ஆளுக்கு கிடையாது மார்க்கத்தில் பிறை விஷயத்திலே தெரிஞ்சு போச்சு எந்த ரேஞ்சுக்கு போவார்கள் இப்போ என் விஷயமாக போய் சொல்கிறதுலாம் அந்த அந்த ரேஞ்சுலாம் சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு அவ்வளவும் புழுகு மூட்டை பொய்கள் கற்பனை கத்த அப்படின்லாம் சொல்லி நீனே பொய்யனாக இருக்கும்போது நீ சொல்கிறேன் மக்கள் நம்புவாங்களா அதெல்லாம் விசாரணை வந்து அதை பார்த்துக்கிறோம் எனக்கு நேற்றே கிடையாது நீ விசாரணை வைக்காம
நாங்கள் சொத்து வாங்கிட்டு வந்த தருக்கு அந்த சொத்து ஒன்று காட்டினால் இது திங்கிறதுக்கு இல்லாமல் வெறியதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு இந்த மக்கள் காசு தருவாங்க நான் தடுக்க தான் செய்வேன் அப்போ இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா எப்போ இந்த கா சிறுவர்கள் வந்து உங்களுக்கு பிழைப்புக்கு கருவியா அவங்க பேரில் வாங்கி நீங்கள் இப்போ செலவு பண்ணுவீங்களா அப்போ நிர்வாக செலவை இந்த எடுத்து அதெல்லாம் கேட்டால் அந்த பெரிய விஷயம் நிர்வாக செலவுகள்லாம் எடுத்தால் வர விட செலவு தார்மாராக இருக்குது நிர்வாகத்துக்கு அந்த தார்மாரான செலவு எங்கேருந்து எடுத்து போட்டிருக்காங்கன்னா இங்கேருந்து அந்த மண்டே கழுவு போகிறாங்களே அதெல்லாம் சிறுவர் காசு தான் அது முதியோர் காசு தான் விளங்குதா அந்த கணக்கு தனியாக அவங்க ஒரு நாளைக்கு வச்சுக்கிறாரு இது இப்போ சொன்னது மட்டும்தான் இப்போ அப்போ ஆனால் நான் இது விட மாட்டேன் நீ நினைக்கிறியா கூட அடைங்கி போயிடுவான்னு சொல்லி நான் ஒரு இடத்த எடுத்தேன்னு சொன்னால் கடைசி வரைக்கும் நின்று என்ன செய்வேன் அடிக்கடி லைவில் வருவேன் ஒன்று ஒன்றா கேட்பேன் நீ பதில் சொல்லாமல் போயிடுவான் கூட என்ன தான் உலர்லாம் நினச்சிடாதீங்க அடுத்து வர முதியோருக்கு வருவோம் முதியோர் இல்லம் முதியோர் இல்லத்துக்கு வந்து முன் இருப்பு இது நான் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து பகையில் போட்டியில் வெறுப்பில் சொல்லலை நீங்கள் நாலாயிரம் மக்களையும் உங்களை நம்பி வந்தானே நம்ம ஜமாத்து கரெக்டாக இருப்பாங்க ரூபாயெல்லாம் ஏமாற்ற மாட்டாங்க கரெக்டாக தான் இருப்பாங்கன்னு எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சு வந்தான் நீ வாய்ச்சு கூட கடுகளை கூட எழுதக்கூட இல்லைங்க ஒரே ஒருத்தன் எழுதுனானா அவனையும் போய் நோட்டை பிடிக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னார் அந்த சகோதரர் வந்து நான் வாசிக்க வாசி எழுதுனேன் நோட்டை பிடிக்க போயிட்டாங்கன்றாரு அவன் சாட்சி பிறகு வருவார் என் நோட்டை பிடிக்க கணக்கு எழுதுனா நோட்டை பிடிப்பீங்களா அது வரும் அதெல்லாம் அவங்களாம் வீடியோ கொடுப்பாங்க சார்ல நிறைய வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் மீதி எல்லா பேருமே உங்களை எவ்வளோ நம்புனாங்க நம்புன மக்கள்கிட்ட போய் ஆறு கோடி ரூபா கையில் காசை வச்சுக்கிட்டு சொத்து வாங்கி முடிச்சிடுவோன்னு சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு நிகரான நம்பிக்கை துரோகம் என்ன இருக்கு நீங்கள் ஆட்டு மந்தைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சவுண்டை கொடுத்து விட்டு அப்படி ஆக்கிட்டாங்க உங்களை அதான் அர்த்தம் அவங்களை எவ்வளவு ஷார்ப்பாக சிந்திக்க வைக்கிற ஆளுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னோன்னு என்ன செய்யறீங்க நீங்க நல்லா போறீங்கன்னு தவிர இதுல என்ன மேட்ரு யாருக்கும் உங்களை குற்றம் சொல்ல முடியாது என்ன கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாது என்னிடத்தில் அந்த ரூபாய் இருந்து வாங்கின விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது அப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஒருத்த மட்டும்தான் இதை கேட்க முடியும் யாருக்கும் கேட்க முடியாது நிர்வாகிகளுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அதனால நான் தான் கேட்க முடியும் சரி அடுத்து வரும் முதியோர் இல்லம் முதியோர் இல்லத்துக்கு இல்லை என்ன கணக்கு காட்டுறாங்க எவ்வளோ காட்டுறாங்க முன் இருப்பு அதாவது முந்திர நிர்வாகத்தில் இருந்து முந்திர வருஷத்தில் உள்ள இருப்பு செலவுக்கு மிச்சம் எவ்வளோ மிச்சம் ரெண்டு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி ஒரு ரூபா அப்போ ரெண்டு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் வைங்க ரெண்டு கோடியே முப்பத்தேழு லட்சம் ரூபா முதியோர் இல்லத்துக்குன்னு வசூலிக்கப்பட்ட காசு போன வருஷத்தில் உள்ள மிச்சம் போன வருஷம் செலவழித்து மிச்சம் எவ்வளவு ரெண்டு கோடியே முப்பத்தேழு லட்சம் ரூபா அது முன் இருப்புனா தானே முன்னிருப்புன்னு கேட்டால் அதுக்கு முந்தின வருஷம் செலவழித்தது போக எது மீதமாக இருக்கிறதோ அதை முன்னிருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ போன வருஷம் கணக்கு பிரகாரம் ரெண்டு கோடியே முப்பத்தேழு லட்ச ரூபா மிச்சமாக இருக்கிறது அதுக்கடுத்து இந்த வருஷம் வசூல் பண்ணாங்கல்ல இந்த வசூல் வந்து ஒரு கோடி இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா வசூலாயிருக்கு ஒரு கோடி இருபத்தி நாலு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா அது வசூலாயிருக்கு ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா முதியோர் இல்லத்துக்குன்னு உள்ளது மூணு கோடியே அறுபத்தோரு லட்ச ரூபா வருது முதியோர் இல்லத்துக்கு முந்தின வருஷத்தில் மிஞ்ச மிஞ்சின காசு இருக்க அது ரெண்டு கோடி முப்பத்தேழு லட்சம் இது நான் சொல்ல பொதுக்குழுவில் பொருளாளர் தலைமையின் சார்பாக வாசித்த கணக்கில் உள்ள விவரம் இந்த வருஷ வரவு இந்த வருஷம் சொல்லி தான் வாசிக்கிறேன் இந்த வருஷ வரவு எவ்வளோ ஒன்று கேட்டால் ஒரு கோடி இருபத்தி நாலு லட்சம் அப்போ இரண்டு வரவையும் இந்த வருஷம் வந்த வரவு போன வருஷம் இருந்த மிச்சம் ரெண்டையும் கூட்டினோமையானால் மூணு கோடி அறுபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் முதியோர் காசு இருக்கிறது வயசான மக்கள் அரவணைப்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்கள அரவணைக்கணும்னு என்ன ஒரு ஆர்வத்தில் மக்கள் தர்றாங்கள்ல அந்த காசு இது அந்த காசு எவ்வளவு மூணு கோடி அறுபத்தோரு லட்ச ரூபா இருக்கு இந்த மூணு கோடி அறுபத்தோரு லட்ச ரூபாயில் இந்த வருஷம் செலவு காட்டுறாங்க இது மொத்த இருப்பு அதாவது இந்த வருஷம் வந்தது ஒரு கோடி இருபத்தி நாலு லட்சம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் கையிருப்பாக இருந்தது ரெண்டு கோடி முப்பத்தேழு லட்சம் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னு சொன்னால் மூணு கோடி அறுபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் வந்து முதியோருக்கான காசு இப்போ கையில் இருக்கிறது அந்த இருப்பில் இந்த ஒரு வருஷம் செலவழிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த செலவழிச்சதை கணக்கு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வரும் எழுபது முதியோர் இருக்கிறாங்க ஒரு முதியோருக்கு ஆறாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபான்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வருது வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு முதியோருக்கு ஏழு பேருக்கு எழுபது பேருக்கு எடுத்துக்கிறனா எவ்வளோ ஆகுது ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழாயிரம் மூணு ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வருது அப்போ ஐம்பத்தி நாலு லட்ச ரூபா செலவு எழுபது முதியோருக்கு ஒரு வருஷத்து செலவு
ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம்ங்கிறாங்க செலவோட சொத்துன்னு சேர்த்துக்கிட்டாங்க செலவு சொத்து அப்ப செலவு சொத்துங்கிற பேரை போட்டு ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் போடுறாங்க இப்ப நான் கேட்கிறேன் இந்த ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலுல வந்து நீங்க ஐம்பது கழிங்க எதுல இந்த ஐம்பது செலவுக்குள்ள ஐம்பது கழிச்சிருங்க அப்ப ஒரு கோடி முப்பத்தி நாலு லட்சம் அப்ப இந்த செலவை கழிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா முதியோர் இல்லத்திற்காக ஒரு கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்கள் சொத்து வாங்கி இருக்கிறோம் முதியோர் இல்லத்துக்காக எந்த ஊர்ல சொத்து வாங்கினீங்க ஒரு கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சத்துக்கு எந்த இந்த வருஷம் இவ்வாண்டு வரவு செலவு தான் இது இந்த வருஷம் எந்த சொத்து வாங்கினீங்க ஒரு சொத்து வாங்கல அப்ப சொத்த முதியோர்கள் பேரால சொத்து வாங்காம இருக்கும் பொழுது ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து சொத்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சொத்து பத்திரத்தை காட்டுங்க அது முதியோருக்காக வாங்கப்பட்டதை காட்டணும் வேற ஒண்ணு காட்டினா கூட சில வேற ஒண்ணு வாங்கல ஒரு சொத்து வாங்கலங்கிற விஷயம் வேற இந்த வருஷத்துல ஆனா ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் முப்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு சொத்து வாங்கிட்டோங்கிறீங்க முதியோர் இல்லத்துக்காக வாங்கணுங்கிறீங்களா அந்த சொத்து என்ன அதுக்குரிய பத்திரம் எங்க இந்த அருள் காட்ட வேண்டியதானே அப்ப வாங்காம இருந்து வாங்கணும்னு சொன்னா இந்த ரூபாய் எங்க போகும் சொத்து வாங்கல ஒரு கோடி முப்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு சொத்து வாங்கல வாங்கினதா எழுதிப்பிட்டீங்க அப்ப இது செலவுகள் கணக்குல போயிருமா அடுத்த வருஷம் இது வருமா வராது எவ்வளவு வரும் இத கழிக்கிறாங்க எப்படி கழிக்க நல்லா கவனிங்க ஒரு மூணு கோடி அறுபத்தோரு லட்சத்துல ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சத்தை கழிச்சு விட்டு முதியோர் காசு ஒரு கோடி எழுபத்தி ஏழு லட்சம் இருக்குங்கிறாங்க ஆனால் இருக்கிறது எவ்வளவே மூணு கோடி மூணு கோடி ரூபாய் கையில இருக்குது அவங்க எவ்வளவு இருப்பு காட்டுறாங்க ஒரு கோடி எழுபத்தி ஏழு லட்சம் தான் இருப்பு ஒரு கோடி முப்பத்தி நாலு லட்சம் வந்து சொத்து அது கேட்க கூடாது நீங்க நாங்க சொத்து வாங்கி வச்சுட்டோம் அது நாங்க என்ன மாதிரி செஞ்சுக்கிருவோம் இதுக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க இது பார்த்துட்டு இருக்க இது நாங்க சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த ஜமாத்து எதன் மீது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குது யாருக்காவது கொடுத்தாங்களா இந்த பேட்ரி போதும் சார்ஜர் போதும் யாருக்காவது கொடுத்தாங்களா இல்ல அப்ப மக்கள் வந்து தௌகிதமா தௌகிதமாத்துன்னு அள்ளி அள்ளி தர்றாங்கல அள்ளி அள்ளி தரக்கூடிய அந்த மக்கள் எதன் அடிப்படையில் தர்றாங்க அவ்வளவு துல்லியமா இருக்கும் அவ்வளவு கரெக்டா இருக்கும் ஏமாத்த மாட்டாங்க மோசடி பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவு நம்பிக்கை எத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இந்த நம்பிக்கையை நம்ம உண்டாக்கி இருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை சிதைதா இல்ல இப்ப எப்படி எப்படி இந்த காசுல கை வைக்க முடிஞ்சு உங்களுக்கு கை வைக்கிறானு பதில் சொல்லுங்க இதானங்க கேள்வி அப்ப இந்த ஒரு அடிப்படைக்கு தான் நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம் அது மாதிரி நேரடி ஜக்காத்துங்கிறாங்க நிர்வா நிர்வாக செலவுலாம் போனீங்கன்னு வைங்க நிர்வாகத்தினுடைய வரவு எவ்வளவு செலவு வரும்னு கேளுங்க வரவுக்கு மேல செலவு கூட இருக்கா அந்த செலவு எந்த காசுல எடுத்தீங்கன்னு கேளுங்க நிர்வாகத்துக்கு வர காசு நிர்வாக செலவு செய்யணும் அது எந்த காசுல இருந்து அது நிறைய உள்ளுக்குள்ள நிறைய கணக்குல முதியோர் இன்னும் நேரடி ஜக்காத்து அதெல்லாம் போட்டுருக்கிறாங்க அதெல்லாம் அவங்க உள்ள போனோம்னா ரொம்ப டீப்பா போயிடும் அது ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிருங்க அப்ப மெயின் விஷயம் என்னன்னு கேட்டா பொருளாதார விஷயமாக நான் இரு இரண்டை தான் இப்ப சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த சில இருக்குது அதெல்லாம் நான் சொன்ன ஆத்தண்டிக்கா தான் சொல்லுவேன் இந்த இரு விஷயங்களும் எனக்கே தெரிந்த விஷயம் என்னிடத்துல நான் பணம் கொடுத்து வைக்கப்பட்ட விஷயம் அந்த பணத்தை என்னிடத்துல வாங்கி போய் வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யறாங்க அவங்க சொத்து வாங்கி விட்டோம் என்று கணக்கு காட்டினால் இதுக்கு எதுக்கு நீங்க ஒரு பொதுக்குழு வர சொல்றீங்க இதை விட போறீங்களா இப்ப நான் கேட்கிறேன் கிளை நிர்வாகிகளை மாவட்ட நிர்வாகிகளையும் கேட்கிறேன் இப்படி செஞ்ச உங்களுக்கு நம்பி நீங்க வந்து இறங்கலாமா நாளைக்கு மக்கள் உங்களை கேட்க மாட்டாங்க நீங்க அதுல சாப்பிட்டே இருக்க மாட்டீங்க அவங்களுடைய அந்த அந்த கள்ள கணக்கு உங்களையும் தாக்கும் உனக்கு கூட பங்குன்னு கேட்பாங்க ஒரு மணி இப்ப விசார குற்ற சாட்டுங்கிறீங்க ஒரு <laughs> அல்லது நம்ம தலைமை கரெக்டா இருப்போம் இப்படின்னா மறுமையில கேட்க மாட்டேன் இது இன்னெல்லாம் எவ்வளவு இருக்கும் அந்து அத்துல் அமானாத்தி இல்ல அகலிகா அமானிதங்களை உரியவர்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டும் நல்லா கட்டல ஏறுறான் இது அமானிதத்தை செஞ்சீங்களா நீங்க அவங்களுடைய கணக்குல உள்ள எடுத்து நீங்க விளையாடுவீங்களா இப்ப வேற செலவு பண்ணுவீங்களா இதுதான் கேள்வி அப்ப ருக்கமா ருக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுல நான் நான் வந்து இதுக்கு என்ன இதுக்கு என்ன ஆதாரம் நான் தான் ஆதாரம் நான் ஆதாரம் நிக்க முடியுமா நான் கேட்பேன் நீங்கள் வந்து உட்காருங்க ஒரு ச நீங்கள் பகிரங்கமாக ஒரு நாள் தேதி குறிப்பிடுங்க நான் லைவ்ல வர்றேன் நீங்கள் சொன்ன அரை மணி நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் என்ன சொன்னேன் அல்லா மீது ஆணையாக பிஜே இடத்துல இந்த மாதிரி ரூபாயை நாங்கள் கொடுத்து வைத்து 
பொதுக்குழுவை பெய்ய நடவடிக்கைக்கு பிறகு நாங்கள் வாங்கவே இல்லை அது பொய் மூணு மூணாக ரெண்டு தவணையில் வாங்கவே இல்லை அப்படி நாங்கள் பொய் சொல்லியிருந்தால் எங்கள் மீது எங்கள் குடும்பத்தின் மீதும் அல்லாவுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல தயார் என்றால் அடுத்த நிமிஷம் நானும் சொல்கிறேன் சரியா அல்லாட விட்டுருவோம் கண்டிப்பாக அல்லாவுடைய நாலு நேரத்தில் யார் மலை இறங்கணும் பார்ப்போம் இதுக்காக வேண்டி அப்படி இதுதான் செய்ய முடியுது ஏன்னா இதுக்கு நான் நான் ஆதாரம் வச்சுருங்க அது ஒரு விஷயம் இது விசாரணைக்கு வந்தார்களே ஆனால் அதுக்கான ஆதாரம் ஆதார ஏதோ சின்ன ஒரு பெரிய அரசாங்கத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுற ஆதாரமாக இருக்காது ஆனால் ஒரு பொது சபையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஆதாரம் இருக்கிறது அப்போ நான் கொடுத்தேன் என்பதற்கு ஆதாரமும் இருக்கிறது அது அந்த அந்த மாதிரி பிரார்த்தனைக்கு நீங்கள் வந்தீர்களே ஆனால் அதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்போ இது மேற்று என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஊழல் நடந்தது என்பது நூறு சதவீதம் உண்மைதான் கனக அவன் சொத்து வாங்கவே இல்லை சொத்து வாங்கியதாக போய் சொல்கிறார்கள் என்பதை சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் நான் நினைஞ்சிருக்கிறேன் நிரூபித்திருக்கிறேன் அது போய் இன்னும் சொல்கிறேன் சில கணக்குகளில் மிஸ்டேக்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பிடிச்சோம்னா அது நம்ம கீழ்த்தனமாக போயிடுறேன் ஒம்பது கோடி ரூபா ஜக்கா தீர்ப்புன்னு காட்டுறாரு அவர் வாசிக்கிறாரு ஒம்பது கோடி இல்லை அவர் ஒம்பது லட்சத்து ஒம்பது கோடிங்கிறாரு அதெல்லாம் நான் பிடிச்சேன் கணக்கு வாசிக்கும் பொழுது பிழையாக விட்டுருப்பாங்களான்னு கவனத்திலெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சோம் இப்படி இருக்குது அதை வேறு பிழை விட்டுட்டாங்களோ ஆறு கோடி தப்பாக போட்டிருப்பாங்களோ வேறு ஏதாவது இப்படி பண்ணியிருப்பாங்களோ பல விதமாக யோசித்து தான் இதை கேட்குறேன் அந்த ஜக்காத்தில் பிடிக்கிறா இருந்தால் இன்னும் ஒம்பது கோடி எங்கேன்னு கேட்டிருப்பேன் அப்படி தான் வாசிக்கிறாரு சாதிக்கு வாசிக்கும் பொழுது ஒம்பது கோடியை சச்சம் வந்து ஜக்காத்து இருப்புன்னு காட்டுறாரு அது தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சம் தான் வரும் ஒம்பது கோடி இல்லை ஆனால் நானே விளையங்கிட்டது அவ்வளோ சாத்தியமே இல்லை இவ்வளோ தான் இருக்கும்னு சொல்லி அவர் பிழையாக வாசித்து விட்டார் என்று அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்காக பிடிக்கி பிடி பிடி எழுத்து பிள்ளையெல்லாம் பிடிக்கிற ஆளுக்கு நாங்கள் கிடையாது அது நம்மளே அவங்க பிழை விட்டுருந்தா கூட என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஜக்காத்து கணக்கெலாம் பிழை விட்டுருக்குறாங்க கூட்டு பிள்ளைலாம் கூட்டலாம் தவறுது அதெல்லாம் பிடிக்கிற ஆளுக்கு நாங்கள் கிடையாது துல்லியமாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்திற்கு தான் நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் நான் சொன்ன விஷயங்களில் கடுகளவு கூட பொய் கிடையாது இந்த பணத்திற்கு வந்து அவங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் எங்கள் மீது சாபம் உண்டாகட்டும்ன்ற ஒரு வார்த்தையில் தப்பிச்சிட முடியாது பொதுக்குழுக்கள்லாம் கூப்பிட்டு மண்டையை கழுவு நாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து நீங்கள் அல்லாட்டை பதில் சொல்லணும் கண்டிப்பாக எது யார் வந்து எத்தீமங்களுடைய சொத்தை சாப்பிட்றாங்களோ அதான் வந்து கடுமையான பெரும்பாவத்தில் உள்ளது மற்றவங்க சொத்தை சாப்பிட்றத விட இன்னல்லதுன்னு ஏக்குழுன்னு அம்பாலால் எத்தாமா எத்தீமங்களுடைய சொத்தை யார் சாப்பிட அவ்வளோ கடுமையாக அல்லாக வந்து எச்சரிக்கிறான் பெரும்பாங்கள் பட்டியலை போடும் ஒரு சொல் சொல்ல அரசாலும் அக்குழு மாலில் எத்தீம் எத்தீம் சொத்து சாப்பிட்றதுங்கிறாங்க அந்த மக்கள் பேரில் வசூல் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்க மாட்டேன் இந்த ஜமாத்தில் பயணி இந்த ஜமாத் நடவடிக்கை எடுத்தது என்பதற்கே கிடையாது எனக்கு ஒரு மேற்றே கிடையாது விளங்குதா நான் வந்து அது இது ஒரு அந்தஸ்தையோ புகழையோ ஒரு இயக்கம் எதையும் சொல்லிடுறேன் இயக்கம் கட்டுவதற்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது விளங்குதா இவருக்கு அவரோட இதெல்லாம் பரப்புறாங்க எப்படி வந்த உடனே இவருக்கு அவருக்கு அத்தாஃபி கூட்டு யூசுப்போட கூட்டு பாக்குரோட கூட்டு யாருடைய கூட்டு பொறியல் கிடையாது வழங்க தனிச்சு தான் எப்போதுமே வழங்குதா என்னையும் பொறுத்த வரைக்கும் நான் செய்வேன் நினைத்தேனே ஆனால் நான் தான் செய்வேன் வழங்குதா இந்த கள்ள கூட்டு எனக்கு தேவை கிடையாது கள்ள கூட்டை நான் எதிர்க்கிறாள் யாருடையும் கோ நான் யாரை எதிர்க்கிறேனோ அவர்களோட போய் கள்ள கூட்டு வைக்க மாட்டேன் நான் எனக்கு நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு பிறகு நான் பாக்கர போய் பார்த்துருக்கிறேனா ஜவஹர்லா பார்த்துருக்கிறேனா அல்தாபி பார்த்துருக்கிறேனா யூஸ்வ யூஸ் பார்த்தேன் எங்கே பார்த்தேன் அன்னூர் பாடி ஜனாசாவில் பார்த்தேன் பேசிக்கிற கூட இல்லை அன்னூர் பாடி ஜனாசாவில் அவர் வந்திருந்தால் நான் வந்தேன் அந்த அந்த ஒரு சந்திப்பை தவிர அவர் போய் நான் பார்த்தேனா அது ஒவ்வொருத்தரையும் போய் காஜா நோய் போய் பார்த்தேனா நான் வந்து அது அது மாதிரியான ஒரு த இந்த அப்படிலாம் பரப்புறாங்க கூப்பிட்டு அடுத்த அப்படி சேர்ந்து விட்டார்கள் ஆ கள்ளக்கூட்டு வைத்து விட்டார்கள் எது கள்ளக்கூட்டு வைக்கணும் நான் வந்து ஒரு அவ ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சேன்னா சொல்லிட்டு செய்வேன் இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் சொல்கிறேன் யாரோட எந்த கூட்டம் கிடையாது கூட்டுக்காக சொல்லவில்லை நான் தனித்து தான் நிற்பேன் ஒரு ஆளும் இல்லாமல் முசாஃபரான்னு தான் தனித்து நிற்பேன் யாரையும் நம்பிலாம் நான் நிற்க தயாராக இல்லை எனக்கு தெரியும் என்ன என் என்னுடைய கொள்கை நிலைப்பாடு என்னங்கிறதுக்கு அதை நான் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் என்றால் தனித்து தான் நிற்பேன் இதை விளையும் கொள்ள வேண்டும் அதனால் அந்த மாதிரியான நோக்கத்திலையும் யாரும் சொல்லிலாம் நம்ம செய்யவில்லை யாரோடும் எனக்கு எந்த விதமான உறவும் கிடையாது அதுக்கடுத்து ஜமாத்தை விட்டச்சு இன்னொரு இயக்கத்தை அப்படி இப்போ சொல்லிக்கிட்டே வந்து இயக்கம் கட்ட போகிறாரு இயக்கம் கட்டுற வியாபாரம் கிடையாது வழங்குதா கட்டுறா இருந்தால் அதுதான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தால் நான் இந்த இயக்கத்தை வந்து என் கையில் வைத்திருக்க முடியும் நான் தான்
அப்போ நாங்கள் இதை உண்டாக்க போகிறோம் வேணுமே உண்டாக்க நினச்சா உண்டாக்க இயலும் நீங்கள் செய்கிற அந்த பிறையிலையும் மார்க்க விஷயத்தை விளையாடுனது கொஞ்சம் கொண்டு போனோம்னு சொன்னால் உண்டாக்க இயலும் அந்த திட்டம் கிடையாது இயக்கம்லாம் உண்டாக்க மாட்டேன் என்ன சொல்கிறேன் மக்களுக்கு தான் எனக்கு நான் வந்து இதை மக்கள் பிரச்சனையாக தான் ஆக்குவேன் மக்கள் கேள்வி கேட்கணும் இந்த மாதிரியான ஆட்களோடு பயணிக்க முடியாது என்று எந்த கிளை மக்கள் நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அதுக்கு என்னிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டால் ஆலோசனை தருவேன் தனித்து இயங்குவதற்கு ஆலோசனை கேட்டால் தனித்தருவேன் கூட பயணித்தால் அது பாவத்தில் பங்கு இருக்கிறது ஆனால் அது சாப்பிட்றாங்க கணக்கு காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க நாங்கள் அதில் ஒரு அங்கம்னா உங்களுக்கு பங்கு அது நாங்கள் அதை பங்கெடுக்க விரும்பவில்லை என் பின்னால் வா என்று கூப்பிடவே மாட்டேன் இன்னொரு ஆள் பின்னாடி போய் என்று சொல்லவும் மாட்டேன் நான் என்ன சொல்லுவேன் உங்க உங்க ஊருடைய சொத்துக்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்க உங்களுடைய கூருடைய கிளைகளில் வந்து நீங்கள் இந்த இதுக்கு பதில் சொல்லாத வரைக்கும் நாங்கள் அதில் அங்கம் வைக்க மாட்டோம்னு சொல்லணும் அந்த ஒரு நிலையை உண்டாக்கி சீரமைக்கணும் அதான் நான் சொல்லக்கூடியது அதுக்கு என்ன வழி அதுக்கு ஏதாவது சட்ட சிக்கல் அப்படிலாம் ஆலோசனை கேட்டீங்க கண்டிப்பாக தருவேன் கல்லவெல்லாம் கிடையாது சொல்லிட்டு தான் செய்வேன் அது மாதிரி இருக்கு நாங்கள் வந்து இப்படி விரும்புகிறோம் எங்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக வழிகாட்டுவேன் கள்ள மசோரா இல்லை சொல்லிட்டு தான் செய்கிறேன் கண்டிப்பாக வழிகாட்டுவேன் எதை செய் சொல்கிறேனோ அதை சொல்லிட்டு தான் செய்வேனே தவிர ரகசிய கூட்டம் போட்டு கல்லெல்லாம் தெளிவாக அடிச்சு தான் செய்வேன் எப்போ செய்வேன் நாளைக்கு என்ன எப்போ பார்த்தார்களே ஆனால் பார்ப்பேன் சொல்லுவேன் என்னோடத்தில் அப்படி சொன்னார் இப்படி சொன்னார்னா ஆமாம் ஏன் எதை நான் சொன்னேனோ அதுக்கு நான் பொறுப்பாளி தெரிஞ்சு தான் சொல்கிறேன் நடித்து சொல்லலை அதனால் எக்காரணம் கொண்டும் பிஜே வந்து இவர் தனக்கென்று ஒரு கூட்டத்தை உண்டாக்க பார்க்குறார் என்று நினைத்து கொண்டு இந்த மோசடிக்கு துணை போவாதீர்கள் என் மீது உள்ள வெறுப்பின் காரணமாக நான் வரப்போகிறது இல்லை நீங்கள் எந்த கட்டத்தில் நான் வரமாட்டேன் வருவேன் எப்படி வருவேன் எனக்கென்று நான் ஒரு ஒரு தளத்தை தனிப்பட்ட முறையில் நான் போய் தொழுவுமா இல்லையா அதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பேன் அதுக்கு சும்மா நடத்துவேன் அதில் லைவில் போடுவேன் அவ்வளோதான் இயக்கம் கட்ட மாட்டேன் நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்னால் என்ற கேள்வி பதில் எனக்கு கேட்டு வந்தார்கள் என்னால் பதில் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச தாவாவை என்னை நம்புகிற அமைப்பில் இல்லாத சாதாரண பொதுமக்களுக்கு நான் செய்வேன் அதை யாரும் தடுக்க இயலாது நீங்கள் யாரும் கேட்கவும் இயலாது நான் உங்கள்கிட்ட சேர்ந்தாலும் இல்லை அதை தவிர இயக்கத்தை உடைக்கிறது நான் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது தலைமை தாங்குறது அதெல்லாம் கிடையாது தன்னால் நடக்கும் நீங்கள் அநியாயம் பண்ணீர்களே ஆனால் மக்கள் வந்து இது தௌகிதை வந்து அல்லாவுக்காக வந்திருக்கிறாங்க மறுமைக்காக வந்திருக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து பெருநாள் நாசமாக்குனீங்க அந்த பெருநாளுங்கிற நான் பேசிய அந்த வீடியோ தயவு செய்ய கேளுங்க கீழே போட்டிருக்கிறேன் என்னென்னவெல்லாம் அவங்க மார்க்கத்தில் செஞ்சாங்க வகையில் விளையாடி இருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்பதை அன்றைக்கு உங்களுக்கு கோபத்தில் நீ கேட்காமல் இருந்தால் கூட இன்னைக்கு ஒருக்கு அதிருந்து போட சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஆட்சிகளுக்கு கீழே தான் இருக்கும் சனிக்கிழமை பெ பெருநாள் அறிவிப்பு சரியான்னு சொல்லி அந்த வீடியோ தயவு செய்து கேளுங்கள் இப்படி நடந்தவர்களோடு செய்வது மார்க் அப்படி கூடுமா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கவில்லை தப்புன்னு சொல்லவில்லை அது சின்ன விஷயம் மசாயல் சாதாரண விஷயம் என்ற ஒரு இதை கடந்து செல்கிற காட்சியெல்லாம் பார்க்குறீங்க இப்படியானவர்களோடு பயணிப்பது வந்து பகையை விட்டு நம்மளை அப்புறப்படுத்திடும் நான் பொருளாதாரத்திலையும் நாச நாசக்கடாகி விட்டார்கள் மார்க்கத்திலையும் தப்பான மார்க்கத்தை சொல்கிறாங்க சரியான மார்க்கத்தை தானே எழுத்துக்கு வந்தீங்க நாளைக்கு தவறான மார்க்கத்தை பெருநாளுங்கிறது எழுத்துக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை கிடைக்கக்கூடிய இந்த பாக்கியம் அதை கூட கொஞ்சம் கூட உக்கு சொல்லி இல்லாமல் சனிக்கிழமை அறிவித்தால் தான் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக வரும்னு சொல்லி இருட்டெடுப்பு செஞ்சு உங்களை செஞ்சாங்களே முன்கூட்டி தெரிஞ்சிருந்து மறைச்சாங்களே அந்த சனிக்கிழமை பெருநாளுங்கிற வெள்ளிக்கிழமை பெருநாளுடைய பாக்கியமே இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்களே இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் நினைக்கிறீங்களா அப்போ நம்முடைய இபாதத்துகளில் விளையாடுவ விளையா தவறாக ஆய்வுகளை தவறு செஞ்சால் பரவாயில்ல நான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த விளக்கத்தில் வேண்டுமென்றே நம்ம பா பாக்கர் போன பிறகு பார்க்குறாங்க பிஜே போன பிறகு அல்தாவி போன பிறகு சேப்ராய் போன பிறகு யூசுப் போன பிறகு இன்னும் பலர் போன பிறகு நம்ம கூட்டம் குறையவில்லை என்று காட்ட வேண்டுமானால் ஊரோடு சேர்ந்து சனிக்கிழமை பெறினால் தான் சரியாக வரும் வெள்ளிக்கிழமை போட்டோம்னா நம்மால் மட்டும் தான் வருவான் கம்மியாக போயிடும் கூட்டம் காட்டணும் என்பதற்காக தவிர வேறு எதற்காகவும் இந்த அறிவிப்பு செய்யப்படவில்லை அதுக்குரிய ஆதாரங்கள்லாம் விளக்கியிருக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு கூட்டம் காட்டுவதற்கு மார்க்கம் தான் கிடைச்சிச்சு அரசியலுக்கு பண்ணுங்க வேறு வேறு பிரச்சனை எடுத்துக்கிறங்க அப்போ இப்படியானவர்களோடு பயணிப்பது கூடுமா என்று நீங்களே சிந்திச்சுக்கிறங்க அல்லா சொல்லி அல்லாவுடைய வசனங்கள் கேலி செய்யப்படும் சபையை கண்டால் நீங்கள் அவங்களோடு உட்காராதீங்க இன்னக்கும் இந்த மிசுருகும் நீங்கள் அவங்களை சேர்ந்தவர்கள் அந்த ஒரு எச்சரிக்கையை சொல்லி இந்த ஒரு நிறைவு கொடுத்துக்கிறேன் பொருளாதார சம்பந்தமாக நான் சொன்னது சந்தேகத்துக்கிடம் இல்லாமல் நிரூபிச்சுட்டேன்